hayazungumzi e, na jambo la tatu mheshimiwa e, Hamad Rashid wewe kama kiongozi e, wa chama cha siasa e, ni swala zima la maadili katika vyama vya siasa na mantiki ya demokrasia lakini pia na umuhimu wake katika swala zima la upatikanaji wa viongozi na ubora wa viongozi basi nadhani tumekaa sawa sasa kiufundi e, labda tuanze rasmi mkutano wetu e, na wasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania E, jina langu mimi ni Hezron Makundi kupitia Tanzania Connect tunawaletea e, mjadala wa kitaifa unaoendeshwa kupitia mtandao wa Zoom ukimulika mswada wa sheria ya uchaguzi e, vyama vya siasa pamoja na tume ya taifa ya uchaguzi e, sasa kwa kuzingatia e, mswada huu kuona ni vyema tuwe na mjadala ambao utahusisha wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa e, wanasheria wa mbezi E, viongozi wa dini e, wa viongozi ambao sasa hivi wapo lakini na wastaafu wawakilishi wa makundi ya vijana na kadhalika e, lakini pia waandishi wa habari wa Kongo ili tuweze kujadili kwa hivyo uh, mjadala huu unarushwa moja kwa moja mbashara kupitia mitandao ya YouTube ya vyombo vya habari ikiwemo East African Television Bongo 5 Clouds Digital TBC Online uh, lakini pia mwana halisi digital mwana nchi digital EFM digital Uh, Star TV, Lemutu TV, Daily News Digital, ITV, Azam TV, Wasafi Media, Uhuru Media pamoja na Channel 10 Dubai. E, sasa kwa kwenda moja kwa moja kwenye kwanza mjadala wetu, e, nikaomba mzungumzaji wa kwanza ni mkaribishe Mheshimiwa Hamadi Rashidi ambaye ni mlezi wa chama cha IDC e, na nitamuomba yeye katika kuchangia mada yake aguse mambo matatu. La kwanza ni swala zima la uwazi lakini mchakato mzima E, katika kupata wajumbe wa tume uchaguzi kwa kuzingatia e, namna ambavyo inapendekezwa kwenye mswada lakini jambo la pili ni swala zima la chimbuko la marekebisho katika sheria za uchaguzi na umuhimu wake katika swala zima la demokrasia kwa taifa letu e, na jambo la tatu ni swala la maadili katika vyama vya siasa na umuhimu wake katika ushiriki wa uchaguzi na namna ambavyo pia inaingia katika swala zima la, la, la mswada ambao tunazungumza e, mbele yetu Mheshimiwa Hamadi Rashid ni kukaribishe karibu ili uweze kuchangia mada karibu sana Zuroni kwanza ni kushukuru sana na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kupata fursa hii. Lakini vile vile nichukua nafasi hii kwa salimu wenzangu e, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi e, <coughs> pili ni ni ni, ni sema kitu kwamba e, ni shukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Sulu Hassan e, kwa utashi wake wa kisiasa na kuweza kufikia hatua hii ambayo tumefikia. E, mimi ambaye nimebahatika kuweko katika awamu zote hizi za serikali e, na vyama vya siasa e, nimeshuhudia katika mfumo wa chama kimoja na mnatupokuendesha chaguzi zetu e, nimefuhudia mfumo wa vyama vingi kuanza 92 e, na tukaanza na tume ya kwanza ya uchaguzi na hatua ambayo leo tunayo kwanza nitaka niwaambie watanzania wenzangu e, Tanzania inapiga hatua katika swala zima la demokrasia tukizingatia swala zima ambalo limo ndani na katiba la amani, utulivu na usalama wa nchi yetu. Hili ni jambo la msingi sana. Tunaweza tukataka mambo mengi kufanya, lakini kwa hakuna usalama na amani. Na hilo ni jambo moja ambalo nataka nimpongeze sana Mheshimiwa Rais. Lakini la pili ambalo la msingi sana ni kwamba eh, wadau wa siasa na viongozi mbalimbali tumekuwa tukipiga kelele sana swajua swala zima la upana wa demokrasia katika nchi yetu. Wako wamedai katiba, wako wamedai mambo mengi, lakini Mheshimiwa Rais kwa busara zake akaunda kitu kinaitwa kitu kikosi kazi. Kapokea mawazo mbalimbali na mchango mbalimbali wa wadau na hatimaye akasema tutafanyia kazi. Nataka nishukuru sana kwa kiasi kikubwa ameweza kufanya kazi. Sio yote lakini kwa sababu unasema Rome haikujengwa siku moja, tutaendelea kujenga udemokrasi yetu kipole pole na hatimaye ufike pale tunapotaka. Kwa hiyo naomba kwanza wa Tanzania tupokee kwa mkono wa kulia haya mapendekezo ambayo yameletwa ya katiba ya mabadiliko tume ya uchaguzi pili sheria ya uchaguzi na tatu sheria yetu ya mambo ya siasa ambayo imefanywa marekebisho kwa bahati mbaya imeko kwenye lugha ya Kiingereza wa Tanzania wengi bado hawajifahamu pengine ombi langu la kwanza ni ombe tu wataalamu wanze tafuzi kwa Kiswahili ili na watu wengine waweze kuelewa hili liko jambo la kwanza lakini la pili ni la tatu ambayo ni sema tu kwamba kwa mara ya kwanza tumepata fursa ya kuona tume ya uchaguzi watu wa jumbe wake au makamishna wake wanapitia katika utaratibu wa kuweza angalau kuchujwa kabla ya kupelekwa kutangazwa. Kama mnakumbuka katika bunge la katiba tuliwahi kufikia hatua kubwa sana. 
katika bunge la katiba ni kwa bahati mbaya tukudishia njiani kupendekeza e, wajumbe watume wote wa kama mwenyekiti makamu mwenyekiti na wajumbe watume wote kuwe na chombo cha kuwachuja baada hati mind wapeleke rais kuwatangaza katika mapendekezo ya sasa inapendekezwa kwamba mwenyekiti na makamu mwenyekiti atachaguliwa na atatunduliwa na rais lakini wajumbe waliobaki watapitia kwenye kamati ya ujio usahili ambayo hati mind watekezwa kuandikwa kwa rais kwenda kutangazwa nasema ni hatua muhimu sana ni hatua ambayo haikutegemewa sana na mimi naambia wenzangu kwamba kama hupati rais mwenye utashi wa kutaka kuona demokrasia inapatikana basi unaweza kuwa na na, mash, na mashaka lakini sina mashaka hata kidogo ni jambo jema tumeanza vizuri tunahitaji kuipokea kwa mkono wa kulia na hatimaye tuboreshe pale ambapo pamepungua kwa utaratibu ambao nchi yetu bado itabaki katika salama na amani na utulivu huyo ndio kwanza pili yangu ya jumla katika hili lakini la tatu ambalo nataka ni la nne ambalo nataka niseme katika hili ni kwamba utaratibu wa kupatikana wa jumbe ni kwamba wajumbe kwa mara ya kwanza katika nchi yetu wataomba huko nyuma walikuwa picked to watch commissioner wanaingizwa kwenye tume hakuna mtu anayejua ametokea wapi lakini sasa hivi utaratibu ataomba mtu mwenyewe mujibu wa sheria hii ataomba na hatimaye kamati ile ya usaidi itafanya usaidi na hatimaye watampelekea rais majina zaidi ya tongeza majina kama manne na hatimaye aweze kutangaza wajumbe watano wanotakiwa katika hili nitaka niombe jambo moja tu ambalo sikuliona katika sheria ni swala zima la kusema wale mavu e, wa wazee ile nafasi moja iliyo kuilangoni na rais kuchagua nafikiri ingekuwa ni vizuri sana wakaangaliwa kundi hili linalo likapata nafasi likaingia vinginevyo nasema utaratibu ni nzuri na utatupa heshima katika taifa letu kwa masasa tunaingia katika mchakato wa demokrasia naelewa wako watu wangependa sana waone kila kitu kiko wazi nasema e, na, nataka nikuu ni, ni jambo moja nilisema kwa rais Mkapa wakati tunabinafsisha nikamwambia rais Mkapa ni vema ukaogelea badala kukoga. Kama ukiogelea angalau una ngongo nyingine unabakisha. Bahati mbaya tukaogea tuka tukakoga tukabaki binafsisha hata benki kuu ya benki yetu ya biashara. Kwa hiyo nasema ni vizuri tukaogelea. Hii speed tunakuwa ya kuogelea. Tunabakisha kisehemu kidogo tunapata mafunzo halafu tunaendelea. Na kwa nini? Kwa sababu anasema sheria nzuri ni ile sheria iliyojaribiwa. Unaweza mkafanya mabadiliko yote makubwa. Kumbe kuna mambo chunguzi yameacha. Lakini mkifanya kipelo pole mtakuwa mfanye mazoezi na hatimaye mtakapoingia kutoka mchakato mwingine mtafanikiwa. Najua yako malalamiko yatatokea vile vile swala zima la watu kudai katiba na kadhalika. Ningeomba wavute subira kwa sababu katika mapendekezo ya kikosi kazi kuna taratibu tulipendekeza namna gani utafikia hatua ya kuwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpya. Lakini kuna mambo ya kufanyika. Moja hasa ni ile ya tume uchaguzi. Kwa mara ya kwanza katika nchi yetu sheria ya tume uchaguzi hmm? imekuwa peke yake. Huko nyuma iko sheria ya uchaguzi kuna ya tume uchaguzi kuna ya sheria ile imeondoka. Eh, iko ndani ya sheria ilikuwa ndani ya sheria ya ya ya, ya uchaguzi yenyewe. Sasa tume yenyewe inasimama peke yake na sheria yake. Na hili ninasema ni jambo moja zuri na ni rahisi za kufanya marekebisho pale ambapo unahitaji kurekebisha. Hilo ni jambo moja ambalo nilisema nimeseme lakini la pili ambalo la tano ambalo niliseme na, na naomba sana e, wananchi wa wa, wa mwelevu mheshimiwa rais ni kwamba kuna lalamiko la kusema kwamba lazima uchaguzi huu wa rais uende kwa hujuma mahakamani. Nasema ni hatua. Hatua ya kwanza kwa mara ya kwanza tumepata mgombea ambaye atagombea uchaguzi haruhusiwi kupita bila kupingwa. Hii ni mara ya kwanza kabisa katika historia yetu. Na hii ni, ni jambo ambalo litatusaidia sana. Labda kutatakuwa kuongeza nyongeza tukio kwa pale kwamba asii tu anapita bila kupingwa lakini hata kura anazopata huwa kuna percentage fulani ambayo inamhalalisha kuwa ni, ni mgombea halali. Mimi nafikiri ni, ni, ni mteuliwa halali. Nafikiri hayo tukirekebisha mambo mengine yatafuata. Jambo jingine ambalo nataka ni deobe sana bunge liendelee sana utaratibu wao wa kuandika watu kuweza kutoa maoni na kuhakikisha kabisa yale maoni yanapokelewa na yanafanywa kazi na hatimaye yaweze kutengenezwa mswada na mswada yenyewe hatimaye ndio kwa rais na rais aweze kukubali na uishe hiyo sheria katika nchi yetu. Hilo jambo jingine ambalo nilisema niliseme kwa upande wa vyama vya siasa tunao wajibu mkubwa sana na sisi kutii sheria na katika ni kwa bahati mbaya nasema sheria ya, ya mabadiliko ya sheria ya vyama vya siasa kidogo imekuwa ya Kiingereza na watu wengine hawajaelewa sana na nafikiri kuna mambo mengine kuna sheria nyingine zimebadilika ndani yake kinachohitajika na mimi naomba mshumo wa speaker kwa sababu yupo ajitahidi sasa na watu wake zile sheria ambazo zitabadilika zitaendana na mabadiliko haya zikikuepo wa attached deal zikajulikana kwa mfano leo nilikuwa natafuta kifungu cha sheria namba 11 sheria yenyewe haipo lakini kuna mabadiliko ndani pale sasa huwezi kupata undani wa badiliko lenyewe kwa undani zaidi. Kwa hiyo nafikiri hilo ni jambo ambalo litaweza kusaidia kuifanya sheria hii iweze kuwa ya, ya nzuri sana. 
lakini nasema ni shukuru sana katika sheria hii ya, ya vyama vya siasa kwa sasa wa makala wetu, kwa makala wetu watakwenda kwenda kuchaguzi na kale akitokiwa na tatizo anaweza kaondolewa na chama bila pingamizi huko nyuma ilikuwa ni shida kubwa sana haya ni sehemu ya malalamiko ambayo wananchi walikuwa nayo na afisa wadau wa siasa walikuwa nayo mimi nafikiri atatusaidia sana katika kuongosha katika 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 mgogoro ambao tulikuwa nayo sasa ni sehemu tu maadili ndio jambo la msingi sana na hapa ndio kwenye tatizo kubwa sana na maadili ndani yake linaambatana na swazima la rushwa mimi kabisa katika kazi kubwa ambayo tutakofanyika ama mabadiliko haya ni kuangalia namna gani tunaweza kupambana na rushwa. Namkumbuka Mheshimiwa Rais wakati anakuja kuzindua mkutano wa wadau wa siasa na vyama vya siasa alisema kabisa tunalo tatizo la rushwa akasema hata ndani ya chama changu na kwingineko. Na hili ni sehemu kubwa sana katika tatizo la maadili. Hapa tukikosa kusimamia vizuri basi tunaweza kupatikana. Na ndio maana nampendekeza sana katika swala zima la kupata watumishi. Hasa katika serikali za mitaa kama vile tulianza kwenye tume ya uchaguzi ya taifa kama kuna kamati ya wasadi basi vile vile katika serikali za mitaa sio mkurugenzi tu peke yake ndiye anaruhusiwa kuchagua watumishi wa serikali hapana tuna utaratibu kama tulifanya kwenye tume ya taifa kuna utaratibu wa kamati ya kutuja na kupendekeza nani na nani ataingia katika utumishi wa tume ya uchaguzi na mimi nasema hili litasaidia sana kuimarisha demokrasia mpaka chini ukiachia utaratibu huu ndio sasa mgogoro ule ambao tuko nao utarudi na zile fuara za mheshimiwa rais za kusema kwamba tunahitaji kuwa na maelewano mazuri na, na kadhalika mgogoro itatokea kwa sababu hatujatoa fursa ya hawa tendaji wa tume chini na wao waonekane ni watu wa tume na sio ni watu wa, wa, wa kisiasa au watu waliochukuliwa tu juu hilo nafikiri jambo ambalo linaweza kuwa consider wakati pendekezo yakifanywa na mimi nafikiri atasaidia sana jingine ambalo naomba sana lifanyike ni kwamba tume ya uchaguzi sasa hivi namalizia kwenye rais madiwani lakini huko chini kabisa serikali bado wizara ya ofisi ya waziri mkuu inasimamia nalo ni jambo limelalamikiwa sana ni vizuri nasema hatuna haja kuna haraka kila kitu lakini ni vizuri tukajipanga tukielewa kwamba kuna muhimu sasa kupiga hatua ya pili ya kuondoka hapa tulipo turudi katika utaratibu wa kwamba tume ya uchaguzi inasimamia uchaguzi zote za nchi yetu ndio mapendekezo yaliyo kazi ndio mapendekezo yale wote wanotaka lakini nasema kuna haja ya kuangalia je sasa hivi tuogelee au tukoge mimi nasema tuendelee kuogelea pole pole tutafika pale ambapo tunataka kwenda Hayo ni mambo ya jumla ambayo tusema lakini kuna moja kubwa la sana la wananchi. Naomba wa Tanzania. Rais wetu ametuonesha utashi wa kisiasa. Rais wetu ametuonesha nia safi kabisa ya kwamba kweli anataka mabadiliko ya ndani. Sio rahisi kwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Sio rahisi kwa rais yote mwingine aliyeko madarakani. Akatengeza utaratibu ambao uwezekano wa kumondosha madarakani unatokea. Sio rais hata kidogo. Huyu ni mtu mwadilifu sana. Tunahitaji kumunga mkono unahitaji kumpa support tunahitaji kuangalia mabadiliko haya kwa maana sehemu ya mchango wake mkubwa na mchango wetu sisi kama wa Tanzania kuibakisha Tanzania katika amani na utulivu hiyo ndio pili yangu kubwa sana haya yote haya makaratasi na kadhalika ni sehemu ya kutengeza utaratibu lakini utaratibu mkubwa ule utashi alio nao na sisi utashi kwa kusema tunafanya kazi na rais tuone kama mabadiliko haya yatatusaidia katika nchi yetu hatuwezi tukafanya kila kitu wakati mmoja tutafanya pole pole kwa utaratibu wetu na hatimaye tufike tunapofika Mheshimiwa Rais huyu nikwambie ni katika chama chake mwenye najua kuna vijana wataona naona anakwenda speedi hato hatusaidiaje hato kusaidia chama chake hapo na kwenye opposition vile vile kwenye vyama vya siasa tunaona haendi kwa speedi kubwa sana yuko katikati tunahitaji kumunga mkono kusimama naye kuhakikisha kabisa mabadiliko haya yanayofanyika yanafanyika kwa madhumuni makubwa ya kuhakikisha kabisa kwanza nchi yetu inabaki salama na amani lakini vile vile demokrasia inapanuka na inapanuka kiasi kwamba tunaweza kuelewa sipanuke mpaka tukashindwa kuelewa demokrasia hiyo ndio maombi yangu ambayo nataka niseme na niwaomba wachangaji wenzangu msikwenda kwenye vifungu moja kwa moja leo lakini naomba angalau tuangalie vile vifungu ambavyo vinapingana na katiba tuvirekebishe na amua kuna vifungu na karibisha na katiba kwa mfano kuna kifungu cha katiba kisema tume haiwezi kushtaki kushtakiwa kwenye katiba huko kusema tume itashtaki na itashtakiwa inawezekana tafsiri haijakaa sawa sawa au kwa nini tume inatashtaki kwa maneno gani na maneno gani haishtakiwi haishtakiwi nafikiri hayo yangekuwa kia watu wakaanza kufahamu ingesaidia sana kuboresha miswada hii ya sheria nashukuru sana asante sana mheshimiwa Hamad Rashid uh, mlezi eh, wa chama cha ADC Tanzania ni mwenyekiti ni mwenyekiti ni mwenyekiti Mwenyekiti wa taifa ya DC. Mradi mwenyekiti wa taifa wa chama cha IDC. Uh, kwa mchango wako 
Eh, ukionyesha imani na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweka eh, nafasi ya msaada msaada huu kuwa mbele na kuleta mabadiliko ambayo yatatokea katika swala zima la uh, mchakato mzima wa uchaguzi, sheria ya vyama vya siasa lakini pia na tume ya taifa ya uchaguzi kwa namna ambayo umeieleza na mchanya wake lakini pia kwa yale ambayo umeona pia ni vema yakafanywa boresho ikiwa ni pamoja na kuweka tafsiri ya Kiswahili ya sheria ya vyama vya siasa Uh, lakini pia na zile nafasi za wajumbe wa tume ya uchaguzi kuwa na nafasi kwa makundi maalumu akiwemo wale mavu na wazee eh, kutanua wigo katika ushiriki wao eh, sasa katika hilo uh, ninatamani eh, mheshimiwa mbunge eh, mheshimiwa Neema Lugangira eh, yeye eh, kama mbunge wa viti maalum lakini pia kama mtu ambaye anamfahamu sana kama mtetezi wa makundi maalumu na masuala ya usawa wa kijinsia najaribu kuangalia kuna kuna kumekuwa na malalamiko ya wadau kwa mfano na hata mapendekezo ya kikosi kazi cha mheshimiwa rais alizungumza ili swala la uh, unyanyasaji wa, kis, wa kijinsia au e, sambamba na michakato mizima ya siasa ikiwa ni pamoja na mchakato uchaguzi e, muswada unaweka mapendekezo ambayo yanaweza akapunguza changamoto hizo kama atakubaliana na mimi mheshimiwa Rugangira lakini pia uh, pengine kusaidia kuleta usawa zaidi lakini ningeomba pia Mheshimiwa Lugangira uguse kidogo swala zima amelizungumza hapa Mheshimiwa Hamadi Rashid la uh, kupitwa kupita bila kupingwa kwa mbunge lilikuwa lina madhara gani na maana gani na sasa mapendekezo yaliyopo kwenye mswada na mabaliko atakayokuja yanaweza kuwa na manufaa gani katika muktadha mzima wa demokrasia. Karibu sana Mheshimiwa Neema Lugangira kama unaweza kuwasha video pia itakuwa vizuri kwa ajili ya vyombo vya habari ambao vina stream mazungumzo yetu. Asante. <laughs> Um, nashukuru na, nashukuru sana uh, kwa kunipa fursa hii ya kujumika nanyi naomba kwanza nitambue uwepo wa kiongozi wetu na mlezi wetu bungeni mheshimiwa speaker Tulia Axon ambaye pia ni rais wa umoja wa mabunge duniani IPU na ningependa mimi kuchangia kwamba kwanza kwa kutambua na kumpongeza sana mheshimiwa rais Dr. Samia Sulu Hassan kwa namna ambavyo alivyoingia tu madarakani akaja na ajenda nzima ya 4 hours lakini pia akaunda kikosi kazi ambacho kilikuwa na jukumu kubwa la, ku, la kufanya tathmini ya demokrasia vyama vya mavingi vya siasa hapa nchini ikiwemo pia kufanya tathmini ya, ya kuku, na kutoa mapendekezo na mimi nakumbuka mara zote ambazo alikuwa akikutana na kikosi kazi mheshimiwa rais dr Samia Suluhassan alikuwa anasistiza umuhimu wa kuzingatia pia namna ya kuimarisha usawa wa kijinsia katika siasa. Na katika eneo hili ni endelea tena kumshukuru sana mheshimiwa speaker kwa sababu sisi tunapokuwa ndani ya bunge tunapata fursa ya kuchangia katika mijadala mbalimbali mbali ambayo inaendelea ndani ya bunge. Na mimi mwaka jana katika budget ya budget ya Wizara ya Katiba na Sheria ilikuwa nadhani April 2022 niliweza kuchangia katika eneo hili kwamba nadhani wakati sasa kwa serikali kuleta miswada miswada hii bungeni hususan miswada wa uh, vyama vya siasa ili kuona namna gani ambavyo tutaweka tutaweka maboresho ambayo yatapelekea kuimarisha usawa kijinsia katika siasa na ilipata fursa pia kuendana na tume ya kurekebisha sheria ikiwemo pia kwenye kikosi kazi Jambo kubwa ambalo wote kama Watanzania tunakiwa tutambue ni namna ambavyo serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhassan wamefanyia kazi mapendekezo ya kikosi kazi kwa kiwango kikubwa sana. Na katika hili eneo la usawa wa kijinsia tukienda kwenye hii sheria ya vyama vya siasa kuna kifungu kipya ambacho kimewekwa ambacho ni kifungu kumi che na kifungu hichi kinasema ka, nitarejea ni, ni tu maeneo machache kinasema kwamba kila chama cha siasa katika shughuli zake zote kinapaswa kuzingatia masuala ya jinsia ikiwemo ujumuishaji wa makundi makundi maalumu ikiwemo ni vijana wanawake na watu wenye mahitaji maalumu ikiwemo pia kuwa na sera mahususi eneo jingine ni kwamba vyama vya siasa vile vina kanuni ambazo zita zitaelekeza vyama kwamba pale ambapo wanafanya uteuzi wa wagombea katika chaguzi zote kwa maana iwe ni uchaguzi wa serikali za mitaa uwe ni uchaguzi um, uchaguzi mkuu au hata uchaguzi ndani ya vyama vya siasa wazingatie masuala mazima ya usawa wa kijinsia na pamoja na, na pamoja na maeneo mengine 
Sasa hili ni jambo muhimu sana kwa sababu nikirejea haraka haraka katika takwimu zetu za uwakilishi wa wanawake katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019 wenye viti wa vijiji uh, kati ya wenye viti wa vijiji 11915 wenye viti wa vijiji wanawake ni 246 peke yake yani asilimia mbili point moja. tukija kwenye wenye viti wa serikali za mitaa kati ya wenye viti wa serikali za mitaa moja wanawake ni 528 tu kwa maana kwamba ni asilimia sita. Lakini hata tukija kwa, kwenye wenye viti wa vitongoji pia wanawake hapo ni asilimia sita point saba peke yake. Lakini hata tukija ndani ya bunge, tukiangalia kwenye kwenye, bu, kwenye bunge letu tuna majimbo sitina nne Kati ya hayo majimbo kuna ya wanawake wa, wanawake ni sita peke yao kwa maana asilimia tisa point moja. Kwa hata sisi ndani ya bunge tumeweza kufikia takriban asilimia thema, asilimia 37 ya wabunge ni wanawake kutokana na kwamba tuna viti maalum. Tukana na kwamba tuna tuna viti maalum ambayo ipo kikatiba kwa maana asilimia 30. Na hii inaendelea kudhihirisha kwamba viti maalum ni muhimu kwa sababu pia kama tungekuwa tuna viti maalum ina maana ndani ya bunge tungekuwa na asilimia tisa point moja. Sasa kama tunasema tunataka kuongeza hizi asilimia za uwakilishi kuanzia serikali za mitaa mpaka huku ngazi ngazi ya taifa na vivyo hivyo kwa maana wabunge na hata madiwani ina maana jambo ambalo linahitajika sasa kuimarishwa katika katika haya mapendekezo ya ya, ya umswada wa sheria vama vya siasa ni swala zima la lazima kuwe kuna asilimia kwa maana kwamba kusema tu kwa vyama vya siasa katika teuzi vizingatie vi, 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 vi uh, jinsia na ujumushaji wa makundi maalum hiyo hata hivi sasa ndivyo inavyosema lakini jambo kubwa ambalo tumekuwa tukilipazia sauti na tutaendelea kulisemea ni kwamba lazima kuwe kuna asilimia kama ambavyo kwenye katiba inaonesha asilimia 30 ya wabunge watakuwa wanawake basi pia hata katika chaguzi katika teuzi za wagombea iwe ni chaguzi za ndani ya vyama au nje serikali za mitaa na uchaguzi mkuu kwe kuna asilimia fulani ya wagombea ambao watakuwa wanawake lakini kija pia katika swala la ukatili wa kijinsia yako makosa ambayo yana yameainishwa katika sheria ya, ya tume ya uchaguzi kwamba ni makosa ambayo yanaweza akapelekea mgombea kuenguliwa na tumefarijika pia kuona namna ambavyo swala la ukatili wa kijinsia limetambuliwa na hata sasa kupitia hii mapendekezo ya hii miswada vyama vya siasa vitatakiwa kuwa na madawati ya kijinsia ili ili changamoto kama hizi ziwe zinatatuliwa katika maeneo husika sasa pa, jambo ambalo nalo ni muhimu kuzingatia ni kwamba wale pia ambao watakuwa wamethibitika wanafanya vitendo vya ukatili wa kijinsia na wenyewe pia waweze kukutwa na adhabu hiyo hiyo ya kuinguliwa kama ilivyo kwenye maeneo arushwa na hapa pia kuna umuhimu mkubwa wa kutambua aina mpya za ukatili wa kijinsia kama vile ukatili wa kimtandao ambao unafanyika kwa kiwango kikubwa kwa viongozi wanawake kama ambavyo wengi naamini mtakuwa mnaona mna jambo la mwisho ambalo nadhani ni muhimu na inapaswa tulijadili na kuona namna gani ambavyo tutaweza kulifanikisha ni pale ambapo tunasema vyama vya siasa vihakikishe vinaongeza ushiriki wa wanawake vinaongeza ushiriki wa vijana vinaongeza ushiriki wa watu wenye mahitaji maalum kwa maana ya ujung, ushiriki na ujumuishaji wa jinsia na makundi maalum ina ina, ina kitakachokuja kupelekea hata tutakapoweka hivyo vifungu tutakapoweka na hiyo asilimia lazima hawa watu wawepo na ili watu wawepo lazima wajengee uwezo, uelewa na, na, na lazima waimarishwe. Sasa jambo jingine ambalo lazima tulifikirie ni katika zi, katika ruzuku ambayo kila chama cha sasa kinapata. Pengine wakati umefika sasa iangaliwe asilimia fulani ya ruzuku hiyo iende katika kuendeleza na ku, kuendeleza na, na, na kuimarisha ushiriki wa wanawake, ushiriki wa vijana na ushiriki wa ma, uh, kundi la watu wenye mahitaji mahitaji maalum katika siasa lakini kwa, kwa, kwa kuhitimisha hayo yote yakiweza kufanyika na kwa namna ambavyo tukiangalia sheria sheria ya uchaguzi ya rais wa bunge na madiwani sheria ya tume ya uchaguzi hii sheria ya vyama vya siasa zote kwa ujumla wake zinakwenda kuimarisha ushiriki wa wanawake na, na na ujumuishaji wa makundi maalum ikiwemo pia kuongeza idadi na imekuja kwa wakati mwafaka kwa sababu tunakwenda kujiandaa na, ucha, na uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka kesho na uchaguzi mkuu mwaka 2025 um, mimi ningependa kuhitimisha kwa kukukumbusha 
kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhassan wakati anahutubia kwa mara ya kwanza kule umoja wa mataifa kwenye mkutano wa baraza kuu la la umoja wa mataifa kati ya kati ya vitu alivyovisema ali, alisema na jaribu kutafsiri kwamba kama ka, ka, katika vitu ambavyo anaona na uzito mkubwa sana kwenye mabega yake ni ni, ni, ni mabadiliko ambayo atafanya kupelekea kuimarisha usawa wa kijinsia katika katika uongozi ikiwemo pia katika siasa. Kwa hiyo mimi niwaombe sana wadau wote tuwe 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 kitu kimoja na na tuwe sehemu ya kuimarisha na kutoa hamasa na kutoa elimu kwa jamii ili wanawake wengi wajitokeze na wanawake wengi waweze kupatikana kwenye nafasi wenye viti wa serikali za mitaa, nafasi wenye viti wa wa vitongoji, nafasi ya wenye viti wa vijiji, nafasi za wanawake madiwani wakata, ikiwemo pia na nafasi za wanawake wa majimbo ili kwa kufanya hivyo ita, itafungulia pia wigo mpana wanawake wengine, vijana wengine na watu wenye makundi ma, watu wenye mahitaji maalum pia kuingia katika siasa. Baada ya kusema hayo nashukuru sana kwa fursa hii na naendelea kumshukuru sana speaker wetu mheshimiwa dr Tulia Axon kwa namna ambavyo anatupa sisi wabunge fursa sawa na namna ambavyo anatuimarisha na namna ambavyo tunaendelea kujifunza kutoka kwake ili nasi tuweze kuwa na mchango wenye tija katika jamii yetu asante na nashukuru sana Mheshimiwa Neema Lugangira na kutushukuru sana kama mheshimiwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, kwa mchango wako na maoni yako umetufungua pia vifungu ambao vinagusa masuala maalum mbalimbali ma, mbali, yanayohusisha ushiriki na ujumuishi wa makundi maalum lakini pia masuala ya jinsia e, katika ngazi ya sheria ya uchaguzi she, pamoja na sheria ya vyama vya siasa lakini pia na miongozo ambayo inaweza kuviezesha vyama vya vya siasa viweze kufanya maboresho na kuboresha e, ushiriki wa wanawake lakini pia kupunguza au kuondosha kabisa uh, vitendo vya ukatili na ukatili wa kijinsia uh, sasa naomba nimkaribishe E, Mheshimiwa mbunge wa bunge la Jumuiya Afrika Mashariki e, e, Dr. Uh, Dr. Abdullah Hasnu Makame e, lakini naona Mheshimiwa speaker yupo ilikuwa nawaza kama nimkaribishe sasa hivi au pengine ana atasikiliza kidogo kwa baadhi ya Mheshimiwa wa bunge alafu atazungumza baadaye E, lakini kama anapenda ana, ana kushiriki au pengine e, matamani yake ni kusikiza zaidi labda nimpe fursa kama yupo na anaweza kufungua kipaza sauti e, mheshimiwa dr Tulia Axon mheshimiwa speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, unaweza kuzungumza chochote kuhusiana na mjadala unaoendelea kwa sasa karibu Uh, kwanza habari za asubuhi ni wapongeze kwa kuanzisha mjadala huu. Uh, nafikiri kwa sasa mimi ni wasikilize tu nasikiliza maoni ya wajumbe mbalimbali hapo wanaochangia na hata hao wawili waliopata nafasi ya kuzungumza kwa maana ya uh, Ahmad Rashid pamoja na Mheshimiwa Neema Ugangila nimewasikia. Kwa hiyo naendelea kusikiliza. Nitakuwa msikilizaji zaidi leo. Asante sana. Na speaker E, tunaamini upo na sisi katika mjadala la jinsi tunavyoendelea na kama itawiwa baadaye tutashukuru kusikia na washukuru sana TBC Azam TV ITV pamoja na EA TV kwa kurusha live mjadala wetu e, kwa hiyo kama nilivyosema natamani sasa nimkaribishe mheshimiwa Dr. Abdullah Hasnu Makame ambaye ni mbunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki e, the East African Legislative Assembly Uh, yeye akitokea upande wa Zanzibar lakini anaweza pia kutupa e, picha ya namna ambavyo kwa mfano muundo e, wa tume ya taifa ya uchaguzi unazingatia pande zote mbili za muungano kwa maana ya kwamba uh, hii ni tume uh, haya ni masuala yanayohusu jamhuri ya muungano wa Tanzania e, lakini pia na swala zima la ushiriki wa wananchi katika masuala yote haya yanayohusisha E, mabadiliko katika sheria za uchaguzi na pengine Dr. E, Makame unaweza kagusa kidogo e, kwa upande wa Zanzibar ni nini ambacho mmekuwa mkikifanya katika swala zima la mapitio ya sheria zinazohusisha uchaguzi. Karibu sana e, Dr. Makame. Asante sana na shukuru sana kwa pia kupata kushiriki na mimi katika mjadala huu muhimu. Awali ya yote na Mwenyezi Mungu kwa fursa hii la natambua uwepo wa kiongozi wetu mheshimiwa speaker na ambaye ni rais wa IPU nampa pongezi sana sikwahi kumpa pongezi ya moja kwa moja lakini 
mtumia ujumbe na alinitikia sasa leo nimefurahi kumsikia na sauti kabisa lakini na pia niseme kabisa kwamba nime ni, binafsi nimefaidika nime na michango iliyotoka hapo zangu walotangulia na ilielekea kidogo kama kunifilisi kidogo lakini kama ulivyosema uh, ni tu, tuangaze, tuangaze katika maeneo sisi kama za uh, tuna, tunaonaje hii haya marekebisho labda endelea yanazingatia yana, yana vipi uye muungano na uwakilishi wa wapandili wa uh, kawaida kama, kama tulivyo taifa letu ni jamhuri ya muungano wa Tanzania na hizi sheria hata ile ya awali ambayo ipo kabla ya kufanywa maporesho haya na uboreshwa imekuwa ikizingatia hilo na kimsingi ni kwamba katika majadiliano yote ambayo yanahusisha sheria za kija, za kimuungano swala la kimuungano huwa linazingatiwa ipasapo na hata ukiangalia katika uongozi wa tume ni mwenyekiti anatoka Tanzania basi makamu wake atatokea upande wa Tanzania Zanzibar huo ni utaratibu ambao umekuwa miaka yote na umekuwa ukiheshimiwa na tunashukuru kwa hilo sasa ni jambo ambalo ni tumeliona lipo na linaendelea kufanyika hatuna shaka patatokea hitilafu yote katika mtazamo huo lakini vile kwa utazamo wetu uko upande wetu sisi upande wa Zanzibar uh, tumekuwa shirikiana na wenzetu katika katika vya, chama cha chama tawala lakini na wenzetu kutoka vya kine ambapo tunaita vyama vya ushindani tunakuwa nao na hata katika uwakilishi wa umbe wa kwenye tume ya uchaguzi basi tunakuwa tuna utaratibu wa kuwapata wawakilishi kutoka vyama ambavyo sio chama tawala na wanakuwa ni sehemu ya tume ya uchaguzi na tumekuwa tukifanya uchaguzi zetu hivyo hivyo wakiwepo na tukipata matokeo na tukimaliza kwa asara kwa hiyo katika hayo ninge, nisingependa kuyazungumzia zaidi ila zaidi ni hivyo lakini tu niseme tu kwamba katika swala la mgombea kupita bila kupingwa eh, hii ni hatua kubwa sana ambayo tuna, tunaendea hivi sasa ya kwamba tunapata mgombea wa ya dola ambaye atapita siwe asiwe na mpinza peke yake basi atapigiwa kura ya ndio wa hapana na apate angalau asilimia hamsini uh, kimsingi sisi tuliliona jambo hili likifanyika mwaka 2010 ndani ya bunge la jambo Tanzania ambapo kuna chama fulani uh, wa gombea wawili na katika nafasi zake mbili ili wagombea hao nafasi mbili iwe ni wanapita bila kupingwa lakini ikaonekana bunge litakuwa lifanye uchaguzi na ikapiti kanuni za bunge zikaeleza zika, zika, zika bayana kwamba kama kutakuwa na wawili ambao wanakuwa wanajaza nafasi mbili basi itabidi wapigwe kura ya ndio hapana lakini angalau nge pamoja wa ziada wawili wa ziada ili papafanyike uchaguzi kwa hiyo 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 nadhani ilitokana na pia na jambo hilo likufanyika bunge na ni jambo ambalo tunaona kabisa kwamba tunaelekea pazuri kwa sababu kwa sasa hivi tunasema kila miaka ikienda demokrasia yetu inazidi kupevuka na kama alivyozungumza mzungumzaji wa mwanzo tuwezi tukasema kwamba tunataka tupate kila kitu ndani ya siku moja na hata ile Roma wa, 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 wazee wetu wanatuambia kwamba haikujengwa ndani ya siku moja kwa hiyo kwa kadi tunavyokwenda tunapiga hatua tunapata maendeleo tunaboresha kuboresha ushiriki wa, wa wananchi na hivyo tunaweza kufanya chaguzi bora kila tunaposonga mbele na katika mare umeniuliza swali hapa wananchi wanashirika wanashirika au walishirikishwa vipi uh, kikawaida vile vile katika taratibu za yeah. kuna swala zima la ushirikishwaji wa wadau na wada wote ambao wanahusika na ifanywe marekebisho basi ufanywa ushiriki na yaani ni kubwa ambao upo hata sheria kwa bungeni katika ngazi za serikali katika baraza za mawaziri hivyo ndio vigezo ambavyo huwa vinazingatiwa kwa hiyo vigezo hivyo vimezingatiwa wadau wame wameshi wame, wananchi wametoa maoni yao katika uh, forums mbalimbali 
na sasa tumepata kitu hichi ambacho kimejitokea kimeletwa kwa ajili ya bunge kupitia na lina uwezo wa kufanya bisho na maboresho kwa kadiri ambavyo litakavyoona inafaa lakini hatimaye kabisa tutapata sheria mpya sheria zilizo katika vyama vya siasa uh, na na, na tume lakini kimsingi pekee ni kwamba tutakuwa na tume ya uchaguzi ambayo sasa inasimamishwa inasimama na sheria yake yenyewe kwa hiyo hili ni hii ni hatua nyingine kubwa sana kabisa katika nchi yetu na katika tume ya uchaguzi kama kwa maana ya sasa inakuwa ina uhuru zaidi na ina shirika ambayo ina ina, ina, ina govern tume ya uchaguzi. Kingine ambalo nilipenda nizungumzie ndio kwa hapa sasa hivi japo kwa ndugu yangu amezungumza asisemi kwamba hakulisemi amelisema vizuri kabisa na kuliongezea tu alipozungumza dadangu Neema Lugangira kusiana na uwakilishi wa jinsia. Tumeona kwamba katika sheria za ya vyama vya siasa kuna dawati la jinsia lakini jinsia yenyewe sio kwamba wanawake lakini tunajua kwamba katika jinsia tunaangalia vile vile vijana angalia wale mavu tunaangalia na watu makundi yenye uhitaji lakini tunachosema kwamba katika katika tu kuna uwakilishi mzuri na tunawakilishi ndani ya bunge la jamhuri ya muungano na wa makundi haya maalum na vile vile tunaangalia pia na jinsia asa tungeangalia vile namna ya kuweza kurejesha wale viongozi wa, vi, wa, wa, wa zile jumuiya za uh, za chama za kijinsi au za kwa maana mfano nazungumzia hapa nazungumzia kama jumuiya ya wazazi na jumuiya wale viongozi wale waweze kuingia ndani ya hivi vyombo vyetu vya wawakilishi kama bunge na baraza la wakili uweza kutoa mchango wao na wawakilishi wa pamoja na kwamba wanakuepo wawakilishi wao wazile wa, 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 wa zile, zile jumuiya za wawepo ili kuwa nao katika sehemu ya kuchangia katika sheria na misada nashukuru na kwa fursa hii na sikiliza mchango mwingine Asante sana Dr. Abdullah Hasnu Makame ambaye ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kwa mchango wako Uh, umetupa taswira ya kimuungano sambamba na mapendekezo yaliyoko mbele yetu na mabadiliko ambayo tutakuwa nayo katika sheria hizi tunazozijadili kwa maana ya e, mswada wa sheria ya uchaguzi lakini pia vyama vya siasa pamoja na tume ya taifa ya uchaguzi e, na kushukuru sana ni mkaribishe dr Rose Ruben ambaye ni e, mkurugenzi mtendaji wa Tamwa e, anaweza kutupa na yeye lensi au taswira ya Tamwa anavyoona katika mapendekezo na mabadiliko ambayo tutakuwa nayo katika mswada au katika sheria hizi e, na namna ambavyo inaweza kaboresha mambo ambayo wao kama e, e, asasi e, inayohusisha waandishi wa habari wanawake na wadau wengine katika eneo hili wanaona e, kwa hiyo kuna masuala ya ushiriki wa makundi maalumu masuala ya kijinsia na masuala mengine ambayo yanaona pengine e, yanaguswa e, na mabadiliko haya Dr. Rose Rubeni karibu Nashukuru sana na nashukuru kwa kunikaribisha katika mjadala huu. Mimi niendelee pale alikotoka kuzungumzia mheshimiwa Neema Luga Kingira, Luga Lugangira ya kwamba tunatamani kuona kwamba ushirikishwaji wa wanawake wasichana na makundi mengine yote katika siasa unaongezeka. Na utaweza kuongezeka pale tu endapo tutakuwa na sheria na sera ambazo zinaweza kuwa kwa pamoja na wao. Tikile amezungumzia vifungu vingi vya kaonyesha na hata lile ombo ambalo liko katikati linalozuilia kuwepo kwa wanawake, wasichana lakini hata na watu wenye ulemavu na pengine hata na vijana kuweza kuingia katika siasa kwa ajili ya mambo mengi. Sasa mimi nitoke pale kwenye kwenye yale aliyozungumza nisemwe nini tunahitaji wanawake kuwepo katika ni pia na makundi mengine kama wasichana pamoja na vijana na watu wengine. Nahitaji haya makundi yawepo katika siasa kwa sababu wao kwanza nao ni sehemu katika nchi yetu. Ni sehemu ya maendeleo, ni sehemu ya jamii na hivyo wanahitajika kuwepo katika siasa. Kwa hiyo kama tunakuwa na sera ambayo inazungumzia masuala ya kijinsia, inatoa mianya ya hawa watu kuweza kushiriki 
tutaweza kupata viongozi ambao watatupa mwendelezo si kwa kipindi hiki tu bali hata baadaye tupitia katika serikali kwenye vitongoji serikali za mitaa mpaka kule tunapofika katika uchaguzi kilazimisha vyama kwa sababu wote tunajua ya kwamba mtu yote anaweza karuhusiwa kufanya kupitia katika siasa bila kupitia chama lakini chama kinapeleka watu wana ya chama kinaruhusu fursa kwa wanawake kinaruhusu fursa kwa wasichana kinaruhusu masuala ya usawa wa jinsia kwanza kwa kuweka ushiriki wao na kuongeza ushiriki wao je yeah, kinaruhusu au kimewawekea kafungu kadogo kanakoitwa uh, viti maalum alafu wameachwa pale bila kupewa majukumu lakini inapofika wakati wa shughuli za ya kura chaguzi wao ndio wanaotangulia kupiga makofi na vipengele mimi nadhani kwamba imefika sasa wakati ambao inabidi tuweze kuliangalia kundi la wanawake na wasichana kama kundi ambalo na lenyewe linapaswa kushiriki na ni katika siasa na ni kundi halali kabisa kama viongozi a uh, kikienda mbali kabisa na mila na zetu ambazo zilikuwa zikiliweka kama kundi ambalo ni la pili lakini kwa sana pia ambacho ninatamani ni vile vikundi vipengele vi, vi, vi maalum ambapo tuwe viainisha katika maoni yetu ya kwamba vibadilishwe ili masuala ya usawa jinsia yaweze kuingizwa ya ili hawa wa, 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 wa nani wanawake na wasichana au wapate nafasi ya kuweza kuingia katika hivyo vyama ama kudai sasa zile ile haki yao ya kama kiongozi. Zaidi sana kulindwa kwa sababu tumeona kwamba wanawake na wasichana wamekuwa wakifanywa ukatili mwingi sana wa kijinsia ama kama binyewe hilo limeonekana sana takwimu zetu zinaonyesha kwamba kuna vyama ambapo kiongoza kwa katika ukatili wa jinsia kwa wasichana na wanawake lakini vile vile katika mitandao ama kama kushinda hata kulinda wagombea wao ambao ni wanawake pale wanapodhalilishwa katika mitandao na katika mitandao sisi tukiwa waandishi wa habari wanawake tumeendelea kupiga kelele na kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na namna wanavyofanya uh, wanavyokusanya maudhui kwa wanawake na kuhakikisha kwamba wanaongeza maudhui ambayo yana mlengo wa kijinsia ili kuweza kuleta siasa ambayo ina 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 mwelekeo wa kijinsia. Kwa hiyo bila kurudia kile alichokizungumzia uh, mheshimiwa Neema Lukakira, tangu hasa hayo ndio ya kuongeza ya kwamba vyama vianze kabisa na na, na msistizo wa kwamba sawa jinsia ni jambo la msingi kwa sababu hata sensa ya mwaka 2022 imeonyesha ya kwamba wanawake ndio wengi hapa Tanzania na kama wanawake ndio wengi hapa Tanzania endapo hawatashiriki au kushirikishwa ama kuwekewa mazingira mazuri ya sheria kisera kuanzia katika chama mpaka katika serikali mazingira mazuri nao ya kuweza kugombea hawataweza kuchangia katika nchi kwa ajili ya maendeleo lakini pia hawataweza kubadilisha chochote siasa katika jamii na katika hiyo yangu kwa sasa ni hayo na tutaendelea kama waandishi wa habari wanawake Tanzania kuwasupport wanawake katika siasa na kuendelea kushirikiana na vyama lakini huu mswada unapoenda kujadiliwa tutaendelea kuangalia je yale tunakuwa tumeyachangia yamefanyiwa kazi ama hayajafanyiwa kazi atakapokuwa amefanyiwa kazi kuru na yale ambayo yatakuwa hayajafanyiwa kazi tutaendelea kuyadai kwa sababu sio kwa faida yetu tu bali ni kwa faida ya taifa nzima anapokuepo mwanamke ni taifa zima pia asante sana nakushukuru sana dr Rose Ruben umekazia sana swala la uh, maadili lakini pia ushirikishwaji wa wanawake na wasichana katika michakato yote ya kisiasa na ya uchaguzi kulindwa dhidi ya unyenyesaji, ukatili na udhalilishaji unaweza kufanyika lakini pia umegusa tasnia yako ya habari na namna ambavyo wanakava uh, ushiriki wa wanawake katika michakato ya siasa pamoja na masuala ya uchaguzi na kuonyesha umuhimu wa namna ambavyo hayo maudhui yanazingatia hayo masuala ya kijinsia e, sasa tukienda kwenye hili la maadili nilitamani e, mheshimiwa Joseph Selasini 
ambaye ni makamu wa mwenyekiti wa chama cha NCCR uh, mageuzi eh wa 30 eh nitamani uzungumze ili swala la maadili ambalo na lenyewe kwenye mswada linazungumzwa E, utaratibu wa mgombea kupita bila kingwa kama sehemu ya mambo ambayo yanapendekezwa lakini swala zima la maadili katika vyama vya siasa e, unalionaje lakini pia sasa tunakuwa na sheria moja ya uchaguzi e, kama inakumbukwa kwenye sheria tulizonazo sasa hivi kuna sheria ambazo zinaangalia uchaguzi wa wabunge wa rais na wabunge alafu kuna sheria ambayo inaangalia uchaguzi wa madiwani sasa hizi zilikuwa zina mapendekezo mengi yaliyokuepo huko hawa ni kwamba iwe ni sheria moja E, una maoni gani na mtazamo gani katika mabadiliko haya yanayopendekezwa e, mheshimiwa Joseph Salasini karibu sana Ezra ni kwanza nichukue nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa kunikaribisha katika mjadala huu ndugu wajumbe habari za asubuhi nanyi nawatakia kila laheri katika mjadala wetu e, mimi nianze kusema kwamba kwa miaka sitini ya uhuru wetu uh, hili swala la kupita bila kupingwa limekuwa kama kama giza katika katika demokrasia kwa sababu katiba yetu inatoa nafasi ya raia raia wake kuchagua na kuchaguliwa sasa kupita bila kupingwa uh, sio kuchaguliwa na jambo hili limeleta matatizo mengi sana katika katika jamii hasa hasa katika kipindi hiki cha cha mfumo wa vyama vingi. Bahati nzuri mimi ni mshirika katika katika eh, harakati hizi za vyama vingi tangu tangu uh, tulipoanza tangu vyama vilivyorejeshwa upya mwaka mbili nimeshuhudia mengi sana. Um, baadhi wa wagombea wamekuwa wakiwateka wagombea wenzao ili waweze kupita bila kupingwa wagombea wengine wamekuwa waki, wakiwanunua wagombea ili ili wapite bila kupingwa tumeshuhudia uh, wagombea wengi sana wakipotea hususa hususa upande wa vyama vya upinzani sasa um, haya marekebisho yatasaidia sana sasa e, wagombea waweze kushiriki na kuchaguliwa kwa halali na vile vile kulindwa kwa wagombea uh, hususa ni kutoka vyama vya upinzani ambao wengi wameingia katika kadhi ya hii. Na kwa historia ni kwamba kuna watu um, au wako kwenye madaraka au wenye fedha ambao ndio wanafanya jambo hili ili wa, waonekane kwamba wao ni watu ambao wanakubalika katika jamii. Uh, u, unaona kwamba kwa mfano kuna watu mtu anakaa bungeni miaka zaidi ya 30, miaka zaidi ya 40 Unadhani kwamba mtu huyu anakubalika lakini kuna mbinu ambazo zinatumika zinazowafanya wapite bila kupingwa. Sasa hii ni kinyume cha demokrasia. Kwa hiyo katika hili mimi napongeza na sana na na na, 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 na utata huu pamoja na kadhia ili tuwapate viongozi hasa wanaotukana na na na, 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 na wananchi wenyewe na wanaotokana na kukubalika katika jamii na na wagombea waweze kuwa huru sio kama sasa hivi uh, vyama una, 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 unaweka mgombea lakini mgombea lazima alindwe sana ili kurudisha ile form na wakati mwingine yani inakuwa ni mapambano makubwa sana kwa hiyo hili ni jambo zuri na nalipongeza na sana mheshimiwa mheshimiwa 30 kama unaweza kaishusha kidogo e, kamera yako au kifaa unachokitumia ili sura ionekane eh e, ninashukuru ni, ni uh, okay. Pamoja na hayo uh, ningependa ningependa pia niseme kwamba uh, hili swala la la uchaguzi wa serikali za mitaa ku, ku, kujumuishwa na, na uchaguzi mkuu nalo ni jambo zuri kwa sababu katika katika utendaji litasaidia lita manake kazi zote zitafanyika kwa wakati mmoja lakini kubwa kuliko yote ni kwamba litaondoa kule kupangwa kwa kwa kwa, kwa matokeo. Unafahamu um, kuna mchezo ambao unafanyika katika jamii kwamba watu wanaandaa watu wao. Eh, wanaandaa wenye viti wa vijiji, wanaandaa wenye viti wa mitaa watu wao. Ambao baadaye ndio wanakuja kuwa um, kuwa ni wasaidizi wao wakati wanagombea ngazi za juu. Yaani mgombea ubunge anahakikisha kwamba anaandaa wa madiwani wake wenye viti wake wa mitaa wenye viti wake wa vijiji na kadhalika 
Lakini chaguzi hizi zikichanganywa uwezekano huo utaondolewa. Kwa hiyo watu watakwenda kugombea wakijua kabisa kwamba kila mmoja atashindana katika hali ambayo ata, ata, ata hakikisha kwamba anaonyesha kukubalika katika jamii na sio na sio kutumia njia ambayo ita, itaweza kum, kumfanya kumfanya apite kwa namna ambayo ambayo itakuwa ni ya, kwa kutumia ujanja ujanja zaidi lingine hizo ni ambalo lingine hizo ni ambalo ningependa kulizungumza ni hili la la, la, la tume ya uchaguzi na hili kwa hakika nina ninasema ni, ni kwamba tume ya uchaguzi ni, ni chombo muhimu sana katika amani ya nchi na na hakika tusifanye tu, 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 mzaha katika katika swala hili la tume ya uchaguzi e, napongeza kwamba kuna sheria imekuja maalumu kwa ajili ya tume na na mimi ningeomba wanasheria waipitie vizuri pamoja na na, na, na wabunge ili waweze kutoa maoni ya, kui, ya kuiboresha. Nimejaribu kuongea ongea na baadhi ya watu ni kwamba uh, tayari kuna mapendekezo na wengine wanalalamika wana na kadhalika. Sidhani kama ni jambo la busara kulalamika kwa sababu kila kitu lazima kuwe na mahali pa kuanzia. Wale wanaojua Kilatini wanajua kwamba Walatini zamani walisema kwidi kwidi movetur abu ali movetur. Yaani katika kila 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 kitu kinachotembea lazima lazima kuwe na mwanzo. Kwa hiyo katika hili tunapongeza kwamba walao kumekuwa na nia ya kuweza ku, 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 kuanzisha hiyo. Sasa mimi ningependa kusema mambo machache kusu kusu hiyo 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 sheria. Jambo la kwanza ningependa itamko kabisa kwamba ni tume huri ya uchaguzi, sio tume ya uchaguzi tu. Sheria ifunge kabisa na itambue kabisa kwamba hii ni tume huru. Na kwa sababu hiyo ni lazima hata wajumbe wenyewe wa tume ya uchaguzi sheria iwalinde. I, I, yaani kwamba mjumbe wa tume alindwe nje ya tume eh, na ndani ya tume ili yale wake katika kale tume baada maoni yake. Jambo lingine ambalo ningelipenda kulishauri kuhusiana uteuzi wa wale wajumbe ungeboreshwa zaidi. Hasa ile kamati ya ile kamati ambayo ambayo inafanya inafanya mahojiano na wale ambao wanaomba kuwa wajumbe. Mimi ningali ningalishauri kwamba ile kamati iongezewe watu ambao ni huru kidogo. Maana ile kamati uh, kwa kiasi kikubwa sana ina wateule wa rais na kama unavyojua uh, inaweza ikaleta ukakasi uh, kidogo zaidi kwa waka, wakafungwa na kiapo chao na uaminifu wao kwa rais. Sasa waongezewe wajumbe ambao wata, watatoka kwenye taasisi ambazo zinaonekana ziko huru zaidi kwa mfano taasisi za dini um, chama cha wanasheria na taasisi nyingine kama hivyo. Na katika kutoa mapendekezo katika kufanya mahojiano ya ni wajumbe gani ambao ambao waingizwe wa wa, wa, wapendekezo kwa rais. Uh, mimi ningalipendekeza uwepo utaratibu wa mahojiano ya wazi. Hojiwa waonekane wa Tanzania wasikie sifa zao. Isiwe ni jambo ambalo linafanywa na ile tume tu peke yake. Lakini zaidi ya hayo mimi ningelipenda ninge kwamba Uh, ile lile pendekezo kwamba uh, idadi ya wajumbe watakaopelekwa kwa rais iongezwe kwa wajumbe wanne uh, lile lisiwepo kwa sababu ni vyema um, rais akabeba um, mzigo wake na tume ikabeba mzigo wake kwa sababu kia rais wajumbe wajumbe ambao sifa zao zipo chini wanne na bahati nzuri ambaye rais akawachagua aka katika utekelezaji wa kazi yani itaonekana kwamba rais ndio amewachagua wale wakaharibu uchaguzi na sio tume sasa jambo kama hili ni jambo ambalo linapaswa liangaliwe kwa makini zaidi sana lakini jambo lingine ni, ni kuhusu um, kuhusu uh, rasilimali za, za, za tume hasa hasa rasilimali fe huko wa tume lazima uonekane kwamba Uh, uh, yaani tume iwe na fedha zake. 
isije kama tume inaitegemea hazina kwa sababu kuitegemea hazina kunaweza kufanya tume ika, 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 ikawa na maamuzi ambayo yanatokana na na kukuamishwa kutokana na, na hazina kuto, kuto, kutoipa fedha kwa wakati na lazima tujue kwamba tume sio wale makamishi na tu sio mwenyekiti katibu na wale makamishi na tu tume ni mpaka chini kabisa kwenye presiding officers kwenye kwenye wale wasimamizi wa uchaguzi kwa vile vile namna ya kuwapata lazima iwe wazi kabisa watu waweze kuona kwamba watu hao wanaochaguliwa ni watu waliotokana na wao na naweza na kuridhika mimi na, na, nataka niseme kwamba hatua ambayo rais amechukua ni hatua kubwa ni hatua ya kupongezwa ni lazima tuanzie mahali amethubutu kuanza tusilalamike tu lazima tuunge mkono na lazima tu lazima tutoe mapendekezo ya kusaidia tusione tu upande hasi tuone kwamba hii hiki ni kitu ambacho kimeletwa kichangie kiweze kuleta manufaa kwa nchi yetu na mwisho kabisa ningependa kuzungumza uh, kuhusu jambo ambalo limezungumzwa na wengi hapa kuhusu ushiriki wa kina mama mimi na wapendo wa kina mama ni mama zangu lakini ni, ni, ni vizuri wakina wa mama wakaangalia kwamba kwa miaka mingapi sasa tuna viti maalumu bungeni. Hawa viti maalumu kwenye majimbo wana, wana impact gani? Na kwa sababu hiyo tuanze kuangalia uwezekano wa kupata wabunge wa viti maalumu ambao watakuwa na, na, na impact ma, majimboni. Aa, kwa utaratibu wa sasa ni kwamba wabunge wanakwenda bungeni wakirudi nyumbani hakuna kitu wanachotufanya. Na hii haileti mvuto sana ukisema kwamba hawa wabunge wapo kwa ajili ya kina mama wenzao. Kwa hiyo utengenezo utaratibu ambao hawa wabunge watachaguliwa au sambamba na, na, na wabunge wa majimbo au taratibu mwingine yoyote na ifike mahali vile vile tuondokane na, na huu taratibu wa viti maalumu. Wako kina mama wana uwezo wa kielimu, wana uwezo wa kipesa kuendelea ku, 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 kusema ni viti, viti maalumu kwa kina mama wakati wengine wana uwezo wa kupambana na, 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 na wanaume mimi sioni mimi ninadhani wakina mama wanapaswa kuwa encouraged kuingia kwenye majimbo kuingia kwenye kata na na, 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 na kuweza kushindana kwa sababu uwezo wanao mimi nafikiri vijana wa kike uh, na na, na walemavu ndio wangeweza kuwa encouraged kwa sasa hivi ili waweze kuingia na waweze kuandaliwa kwa viongozi wa baadaye. Na mwisho kabisa kuhusu kanuni. Kanuni na kanuni ni fujo. Kanuni ziko kila mahali. Kwa hiyo mimi nikalisema nika hizi kanuni sasa tuangalie. Waziri waziri anatengeneza kanuni katika katika baada ya sheria kutungwa. Na kanuni za uchaguzi zinatengenezwa na tume. Kwa nini tume yenyewe isitengeneze kanuni zote? Na, na umekuwa na utaratibu, na utaratibu kwamba kanuni zinatengenezwa lakini zile kanuni zinakuwa kama kama kwa ajili ya kuumiza upande fulani. Ni lazima sasa ufikie wakati ambao lazima tume shirikiane na wadau ili kupata kanuni zinazofaa ili kuweza kufanya uchaguzi uweze kwenda na kuwa huru kama ambavyo sote tunatamani iwe. Asante Ezra. Na kushukuru sana eh, mheshimiwa Salasini E, makama mwenyekiti wa chama cha NCC ya Marage, NCC ya Mageuzi kwa maoni yako na mtazamo wako umezungumza mambo kadhaa ya kihusisha pia e, uhuru wa tume yenyewe ya uchaguzi na maboresho kadhaa katika lazima la wakanaji wa wale ambao watakuwa ni kamati maalumu ya kutoa mapendekezo kwa wajumbe na masuala kama hayo na kwenye moja hili la jinsia e, na mimi wako wenzangu wengi ambao wanaweza kutofautiana na wewe kidogo E, kama tunavyofahamu wale ambao wamepata nafasi ya kuwa viongozi kwa mfano wa majimbo wakiwa ni wanawake wanafanya vizuri sana tunaona e, kiongozi wetu wa taifa letu mheshimiwa Raisi ni mwanamke na tunaona namna ambavyo wanafanya kazi vizuri e, tunao viongozi wengine wakubwa wengine ni wabunge wenye majimbo mawaziri lakini pia mheshimiwa speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaona utendaji wao kwa hivyo Tuna maswala tu ya kimfumo ambayo yanaweka ugumu au finyu wa nafasi kwa wanawake kuweza kushiriki kwenye siasa na kupata zile nafasi za kisiasa na hili ni jambo la kihistoria lakini ni jambo ambalo limekaa kama sehemu ya jamii. Sasa kuondokana na changamoto hiyo ndio tunaweka sasa hizi e, fursa zingine ambazo zinawawezesha. Na mimi bado naamini hata wabunge ambao ni wa viti maalumu wapo ambao 
ukimwona amesimama anazungumza bungeni unaona kabisa kwamba kuna hoja kubwa ya msingi inazungumzwa wanao mchango na pia wanashiriki moja kwa moja kwenye masuala ya kimaendeleo mimi nimeshakushiriki kwenye mambo ambayo yamekuwa yakiandaliwa kwa mfano kuna mheshimiwa mbunge anaitwa Sedoeka anashiriki sana katika kuchochea e, upatikanaji wa fursa za ajira kwa vijana kwa hiyo hilo hilo kidogo nimetofautiana na wewe lakini ni maoni kila mmoja anakuwa na maoni yako ila mawazo yako mengi leo yatoa ni mazuri na yanaweza kujenga katika kuboresha sambamba na sheria hizi tunazozungumza e, na kushukuru sana sasa tumezungumza sana kuhusu ushiriki wa wanawake na wasichana lakini vijana kama kundi ni sehemu kubwa sana ya jamii la taifa letu kwa vijana tunajua kwamba kundi la vijana ni kubwa tunaona pia mwamko na ushiriki wa vijana katika siasa zetu wako vijana wako kwenye baraza la mawaziri kuna vijana ni wabunge kuna vijana ni madiwani e, mmoja wetu wa wazungumzaji leo tunaye aliwahi kuwa diwani e, bwana e, baba Revo E, jina lake halisi ni e, Clayton Chipando lakini maarufu sana baba Levo ni mtu maarufu katika jamii yetu e, yeye alipata kuwa diwani na yeye atuambie swala zima la ushiriki e, wa vijana katika masuala ya siasa ana uonaje na nadhani kwa namna gani mabadiliko haya tunayoyaona katika mswada yanaweza kusaidia kuchochea ushiriki zaidi na kutoa fursa A, lakini pia vile vile e, baba Levo unaweza kagusa kidogo swala la mgombea kupita bila kupingwa baba Levo karibu sana Baba Levo upo? Sasa Simoni nitamrejea baadaye. Sasa upo karibu, karibu, karibu sana. Asante. Naweza pia kuwasha video tuone kwa ajili ya streaming. Okay. Well, I'm here. Nimekuuliza Wanibata... swali na film umenisikia? Ah uh, unaweza kuniuliza pia tena ili kwa Sao, e, swali langu kwako ni kuhusu swala zima la ushiriki wa vijana katika masuala ya siasa uh, na mabadiliko haya ya sheria ya kiuangazia swala la kuondolewa kwa utaratibu wa kuwa na mgombea kupita bila kupingwa kama diwani au diwani mstaafu au mtu ambaye aliwahi kupata nafasi ya kuwa mheshimiwa diwani e, una maoni gani katika mabadiliko haya lakini pia swala zima la ushiriki wa vijana katika mchakato mzima wa siasa katika taifa letu karibu Uh, kwanza kabisa nashukuru kwa kuwa mmoja kati ya watu ambao uh, tunachangia mjadala um, um, huu ambao ni mkubwa kitaifa so ukipewa nafasi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwenye, kwenye hilo lakini nijikite moja kwa moja kwenye uh, maswali mawili ulioniuliza uh, ndio maana inakuwa ngumu sana kumwepuka mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan kwenye kumpongeza kwenye jambo hili kwa sababu hakuna kitu inachorudisha vijana nyuma kushiriki kwenye siasa kama njia mbovu ya kuwapata viongozi. Njia ya kuwapata viongozi wa kuchaguliwa ikiwa ni mbovu ina vichochoro vingi. Haiko katika mfumo ambao kijana yeyote ambaye ana passion ya siasa anaamini katika yale ambayo ameyasoma, anaamini katika njia ambazo uh, uh, ame, amejifunza kwamba hizi ndio njia zikazonifanya niwe kiongozi wa kisiasa. Zikiwa hazifatu kikwe na mfumo ambao hauko za sawa uh, inamkatisha tamaa uh, vichochoro vikiwa vingi na hapo mimi nitakuja kukuelezea uh, vichochoro ni vipi kwa wakati huko ni masuala kupata kiongozi kwa njia uh, bila kuchaguliwa kusema mpita bila kupingwa na vitu kama hivyo vinawarudisha vijana wengi sana nyuma vinawarudisha vijana wengi sana nyuma na vinatengeneza vijana wengine ambao uh, fikra zao zinakuja sasa za ujanja ujanja si kama unanipata vizuri yani tunatoa wale vijana ambao hmm wamepikwa kapikika kisiasa tunatengeneza vijana wengine ambao wanakuja sasa kuona aha kumbe kuna mfumo huu na huu na huu ambao hata kama wananchi wakupendi hata kama ukubaliki mtaani unaweza kutumia njia hii na hii ukapita so ina, inarudisha nyuma sana vijana hichi ambacho mama anakifanya mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan inarudisha uh, demokrasia inarudisha uh, nguvu hata sisi vijana ambao e, unawezekana tulishakata tamaa tukasema hata tena kushiriki kwenye kwenye siasa kutoka kutokana na mfumo ambao tumeiona tunaona kabisa huu mfumo uh, nitakuwa najizalilisha tu so ni bora niachane navyo unarudi tena unaona sasa naona kuna njia ambao naweza nikafanya siasa na nikasaidia wananchi nikaisaidia nchi yangu kwa kila ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia so uh, kwa upande wangu mimi nampongeza mno 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 uh, mheshimiwa rais lakini upande wa pili wa uh, swala la 
kiongozi kupita bila kupingwa hichi ikilikuwa ni kichochoro cha watu ambao hawana uwezo wa kuwatumikia wananchi vyema nitakuelekeza mimi nimefanya siasa nimekuwa diwani nimegombea nazijua mbinu zote za kupita bila kupingwa na, i know that najua kwamba nina uwezo nikaweka mamluki nikawapa hela vyama ambavyo kwa vingine unakuta uh, kwa mfano mkoa kama Kigoma kuna vyama hata hela ya kuwapa wagombea watu wagombea hawana unachukua wewe unaenda unatengeneza unawapa hao vijana wanagombea alafu baadaye katikati katikati wanajitoa wakijitoa unabakia mwenyewe unapita sio kama unanielewa so unajikuta mnapata yeah. kiongozi ambaye hatumii nguvu uh, hatumii uh, akili kupita anatumia either pesa au anatumia ujanja ujanja tu sio kama unanielewa vizuri so uh, hii sheria ya kuzuia watu kupita bila kupingwa na kuwafanya watu waende hata kama kweli watu hawajajitokeza kugombea na wewe kweli watu uh, wa, wameona kama we unafaa zaidi wameamua kukuachia lakini lazima uende wananchi wakaseme ni ndio au hapana lakini bado tena kwenye hili nitashauri kuna baadhi ya sehemu naona bado kuna mwanya namna ya kuweza kuzisimamia hizo kura za ndio au hapana kwa sababu uh, tunazojua tukigombea tunaweka mawakala mle ndani ambao kazi ya mawakala ni kusimamia kura kuzihesabu kura uh, za mgombea huyu na mgombea huyu na mgombea huyu watasign kuonesha uh, kwamba sasa za kwetu ni hizi za wale ni hizi za hawa ni hizi sasa akishakuwa mgombea mmoja tafsiri yake ni kwamba vyama vya upinzani uh, au uh, chama tawala kitakuwa akina wakala kama mtu aliyepita mfano ni wa chama cha upinzani ambaye uh, 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 um, amepita bila kupingwa tunasema ndio huyo wa kwanza anapita bila kupingwa au vyama vingine vitakuwa vina mawakala mle ndani ni nani atahesabu hizo kura za ndio au hapana ni nani atasimamia kujua kama hizi kura ni kweli zimefikisha percent fulani ya kumpitisha huyo mtu uh, apite bila kupingwa so tuweke utaratibu mzuri ambao uta, utaonesha wazi kwamba kura zilizopigwa na, na wananchi pamoja na kwamba kiongozi huyu akupata mpinzani yoyote Uh, yeah. either uh, either kwa kukubalika kwake uh, either kwa kuungwa mkono na vyama vingine lakini wananchi wamepiga kura ya ndio na hapana na katika kura hizi uh, wasimamizi hawa wametuonesha uh, wazi kabisa kwamba kura asilimia 40 zimesema hapana asilimia 60 zimesema ndio kwa anaweza kwenda au asilimia 60 zimesema hapana asilimia 40 zimesema ndio hii itaondoa uh, itaondoa mashaka ya kwamba inawezekana labda wa chama tawala akapata nafasi ya, ku, ya, ku, ya kugombea peke yake and then uh, wale wanaosimamia wakapitisha kama bana amepata asilimia sitini bila kuwa na uh, angalizo lolote la uh, vyama vingine vya vya, vya, vya upinzani nadhani unanielewa vizuri nimekuelewa baba levo ila mimi nilikuwa na swali kidogo hapa kuna mtu ameniuliza Mm. utupe pia uzoefu wako ulikuwa diwani Ndiyo. mwaka gani na ilikuwa ni wapi ulishika huo wadi kwa, kwa kipindi gani na una malengo gani huku mbele kwenye siasa una ushirikiano ambao na wao wana dhamira za kisiasa kuna mtu bado maarufu ni vizuri watu wakafahamu kidogo hilo kuna mtu bado hajui baba levo alikuwa diwani wapi ha kweli <laughs> mimi nimekuwa diwani uh, tangu 2015 Uh, Kigoma Mwanga kaskazini uh, kata ambayo iko kati kati ya mji kwa, kwa watu wa Kigoma au kwa mtu kwa mfano mtu wa Dar es unaweza kusema ni kama Sinza au Kinondoni kati kati ndio uh, kata kubwa uh, ya pili katika mkoa wa, 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 wa Kigoma na ni kata yenye wapiga kura wengi sana na kuna muda ilikuwa inapendekezwa ibadilishwe iwe jimbo na vitu kama hivyo so Nilipewa kata ngumu sana na Mheshimiwa Zito Kabwe wakati uh, nagombea kupitia chama cha ACT Wazalendo. Akiamini uh, kwamba sasa wewe unajifanyaga mjuaji sasa na kuweka hapa uh, kwenye kata likubwa lina vituo vya kupiga kura vingi. Kwa hiyo upambane tuone mapambano yako. Na kiwalitia nilishinda vizuri vituo vilikuwa kama 32 nilishinda vituo 30. Ni kituo kimoja nikatoa draw nikashindwa kituo kimoja. So nilishinda ushindi mkubwa sana 2015. Lakini 2020 nilishindwa vyote. 
so utakuja kugundua sasa ndio maana kawaida ila bili kuna baadhi ya vitu ambavyo uh, mheshimiwa rais sasa hivi anavifanya vinatupa sasa hope kama sasa tunataka tukarudi kwenye hili jukwaa na tukapata nafasi ya kushindana nataka nikwambie kitu kimoja kukitengenezwa uchochoro wa viongozi wa kuchaguliwa kupata njia ya kupita bila kuchaguliwa tunaenda kupata viongozi wengine ambao ni wahovyo kwa sababu uh, wanakuwa wametumia njia za ujanja ujanja kupita na hata uwajibikaji wao baada ya kuchaguliwa kwa mfano ukiweka mfumo mgumu wa mtu kupata ubunge utamfanya siku akiupata ayafanye yaliyo mema ayatende yaliyo mema kwa wananchi wake ili kutengeneza credit huko mbeleni kuja kugombea tena lakini ukimtengenezea uchochoro anaweza kawa hata wananchi wenyewe anawatia hata vibao kwa sababu anajua kabisa huko mbeleni hatutegemea uh, nguvu yao yeye kuweza kupata ubunge hata yafanya yale yale umema hata msaidia hata rais mwenyewe aliyepo kwa madarakani kuwa kufanya kazi kwenye kwenye miradi ya maendeleo kwenye kwenye, uh, kwenye jimbo lake akiamini kwamba huko mbeleni ipo njia ambayo ataitumia kuweza uh, kupita so haya ma, mambo ambayo mheshimiwa rais anayafanya ya kuweka mazingira unasikia uh, tume huru ya uchaguzi kuweka mazingira ambayo uh, mbunge ili apate ubunge inabidi afanye kazi kweli kweli na yeye pia yanakuja kumsaidia kwamba watu ambao wako jimboni wanaofanya kazi uh, asa wakiwa ni wachama chake wayafanye yaliyo mema wamsaidie kazi ili hata yeye akija kuomba kura kwenye hayo majimbo awe na mwakilishi mzuri ambaye alikuwa anafanya kazi vyema na mwakilishi ambaye atakuwa alishindwa kiwalisia hmm. atapoteza nafasi yake na kushukuru sana baba levo e, umetoa ushuhuda mzuri wewe kama mgombea lakini pia umeonyesha hilo la kuondoa kupita bila kupingwa na manufaa yake lakini pia e, uwezekano mkubwa wa vijana kuhapata hamasa ya kuwa wagombea e, na swala zima la kupatikana kwa demokrasia lakini pia wale waliochaguliwa kuheshimu wanao wananchi na hivyo kufanya majukumu yao vyema kama watachaguliwa kwa utaratibu ambao hauweki tena ile e, umeita uchochoro e, wa kupita yeah. uh, bila kupingwa Eh yeah. kwako kwa kipindi cha maswali najua kuna vijana wengi watatamani kusikia zaidi kutoka kwako kwa hiyo endelea kuwa nasi e, na kukumbusha tu wale ambao wameingia katikati tunajadili mswada wa sheria ya uchaguzi vyama vya siasa na tume ya taifa ya uchaguzi kwa zungumzaji kadhaa na sasa naye taka tumsikie pia kama mchangiaji e, ni mheshimiwa Juma uh, Duni Haji uh, maarufu sana kama uh, Babu Duni ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. E, mimi nitamuuliza swali moja tu kwenye haya maboresho ya sheria ya vyama vya siasa ana uona ukuaji wa demokrasia katika taifa letu? Karibu sana Babu Duni. Tare. Asante sana msimamizi wa kipindi kwa kweli nimeongojea muda mrefu nasikia wenzangu kwa hivyo mengi yamesemwa na nawashukuru wenzangu kwa maoni yao e, mimi nilijitayarisha kusema zote lakini kwa kweli itabidi labda unipe masaa mawili lakini umeniweka mahali maalumu kwa hivyo nitasema kwa lile tu ambalo umenishauri kwanza nashukuru nashukuru kwamba na mimi nimekuwa mmoja wapo wa kuweza kutoa maoni haya na sheria ya vyama vingi imeanza 1992 na muda wote huo mimi nimekuwa mwanasiasa. Kwa hivyo kwa mema yake na mabaya yake yameniathiri na sasa naona kwamba kuna matumaini kupata mambo mengine yenye maana. Katika mabadiliko niloyaona hapa kuna mazuri machache yaliorekebishwa kwenye sheria ambayo nayapongeza sana. Lakini kabla sijafanya hivyo na mie shirikiane na wenzangu kumpongeza mheshimiwa rais kwamba kila mara babu duni amekuwa anasema mambo haya yanataka goodwill utashi na mwenye kuweza kuleta utashi wa mambo ya siasa ni yule mwenye hatamu za dola sisi wa chini tunakuwa ni wapiga kelele na walalamikaji kuona mambo hayendi lakini mwenye madaraka ya kusema hili lifanyike ni yule mwenye hatamu za dola na mwenye hatamu za dola of course katika sote ni mheshimiwa rais. Kwa hivyo na mimi nampongeza kwa kuweza kuchukua initiative au hatua ingawa tuna safari ndefu ya kwenda zaidi yale yaliyoweza kupatikana katika miswada hii pamoja na mapungufu yake ambayo nadhani tutafikisha nyaraka hizi katika mahali mnamohusika. 
suala kwenye sheria vya madhingi kwanza kulikuwa na kikwazo kikubwa cha vyama vya siasa kuchagua viongozi wake hasa wagombea uraisi kwamba lazima kuwe na mkutano mkuu wa chama na mkutano mkuu wa chama ni gharama ni gharama kubwa kwa hivyo mara nyingine unaweza ukaona kama vyama vinaweza kukwama sasa sheria hii imeleta kidogo mabalfueni kuna kifungu kimesema kutakuwa na kukasimu madaraka na halmashauri kuu ya vyama hasa kwa wale mawagombea urais Zanzibar ikaweza kukaa halmashauri ya vyama na kufanya maamuzi juu ya uteuzi huo hiyo ni hatua moja kubwa sana katika mabadiliko ya vyama vya siasa <coughs> hatua nyingine ya pili ni kwamba mengi yamekuwa ni ku, kuongeza udhibiti hasa kwenye matumizi ya pesa za uchaguzi na fedha za serikali katika kufanya uhakiki zile za, za kag kuweza kuona kwamba pesa zinazotolewa za ruzuku zinatumika inavyostahiki na kumbukumbu zinawekwa kwa hivyo kumekuwa na udhibiti mkubwa sana wa hili tatizo ambalo ninaliona haliko wazi na limeshauriwa na hata na kikosi kazi juu ya sheria ya polisi sheria ya polisi ndiyo ina control mwenendo mzima wa mikutano ya hadhara ruhusa ifanyike vipi na nini tungetegemea sheria ile nayo ifanyiwe mabadiliko ili wanachama na wanasiasa wapate uhuru zaidi bila kudhibitiwa na polisi huko nyuma unakumbuka kwamba ilikuwa moja katika linaloleta mgogoro kwenye kuendesha siasa hasa za mikutano ya hadhara na mikutano ya ndani ya vyama ni kusumbuliwa na jeshi na polisi na jeshi na polisi wanatumia sheria ya 1973 kifungu cha 43 mpaka 47 ambapo vinawapa madaraka wao control mkutano wote lakini sheria ile ilipotungwa ilikuwa ni wakati wa chama kimoja na ilikuwa mambo haya ya vyama vingi alikuwa bado hayajaja kwa hivyo ilikuwa udhibiti wa polisi hawendi kwenye vyama vya siasa tu ilikuwa na mambo mengine sasa naona humu haikuenda mbali katika swala hili lakini ni vizuri nikaeleza kwamba hatua ilofikiwa katika sheria hii ya msajili ni kusogea kidogo katika mambo ambayo yanahusu kulikuwa na swala la ruzuku kikosi kazi kilitaka kwamba ruzuku inayotolewa na serikali kwa vyama vya siasa ili kuvipa vyama vya siasa nguvu zaidi ya kufanya siasa na kutafuta wanachama ni kwamba ile ruzuku asilimia fulani kwanza itolewe sawa sawa kwa mapambo yote vilivyopata usajili kwa mfano kama kuna shilingi mia, basi angalau shilingi kumi zitolewe kwa kila chama ili shilingi tatu au mbili kwa kila chama ili waweze kuimarisha utendaji wao wa chama halafu ile ruzuku inayobaki mfano asilimia tisini au shilingi tisini zigawiwe kwa mujibu wa mashati ya jinsi utakokwenda kujitetea katika chaguzi hilo lilikuwa liongezwe katika sheria hii ya vyama vya siasa lakini limeachwa tatu ndio hmm. tatu kulikuwa na suala la ruzuku ruzuku yenyewe ile ruzuku tunaopata sasa mwanzo ilikuwa inahesabu umepata kura ngapi na wabunge wangapi na madiwani wangapi uchaguzi mkuu sheria hii hivi sasa imezingatia vile vile kwamba kutakuwa na nyongeza ya ruzuku atakayopata chama kama ameshinda kwenye uchaguzi wa by election nalo vile vile ni jambo zuri ambalo mwanzo vilikuwa halipo ulikuwa unatizamwa pekee kwamba umepata nini kwenye suala la uchaguzi mkuu lakini kuna suala la, la la ushindani huu na tabia ya kulugha hizi za kubishana vya mavya siasa yule kamtupia madongo yule nani sasa kanuni hizo naona zimetajwa na kuimarishwa kwenye sheria ili kuepuka hiyo migogoro ya vyama ndani ya vyama na wametaka kamati ya maadili sheria imetaka kamati ya maadili ya chama ya, ya, ya baraza la vyama vya siasa 
iwe ndiyo inasimamia na kuweza kustatua matetezo ya migogoro ya vyama ndani kwa ndani kwa hivyo kwa jumla mheshimiwa mambo si mabaya na zile sheria nyingine mambo si mabaya tumepata mabadiliko katika moja ya jambo kubwa tulipata kwenye sheria kwamba sasa kuna tume ya uchaguzi sheria peke yake na tume ya, ya, ya nani sheria ya uchaguzi peke yake zina mapungufu mengi kwa kila vifungu lakini ni suala tutakalolifikisha wakati utakapokuwa kutoa maoni isipokuwa bado yeah. ba, ba, bado kuna hitajika kuna hitajika suala la kushinda kwa rais kusiwe kwa kura aliyozopata katika washindani tunataka rais alokuwa na legitimacy yani uhalali wa watu kwa hivyo ingeongezwa katika mabadiliko yanayokuja kwenye msaada huu ni kwamba rais ashinde kwa asilimia zaidi ya hamsini. naomba ni kueleza mheshimiwa kwamba hata uchaguzi wa chama kimoja tulokuwa tukifanya na kina mwalimu Nyerere ilikuwa hatangazo kwa 38 au kwa 48 alikuwa anatangazwa kwa kupata zaidi ya asilimia na hamsini. kwa hivyo hatuna sababu ya kuogopa na kutaka kupata uhalali wa rais alochaguliwa na wengi basi angalau apate zaidi ya asilimia hamsini. Suala la fedha tume ya uchaguzi iachiwe ipewe fedha kutoka mfuko wa hazina. Suala la wafanyakazi. Wafanyakazi wa tume wawe ni wafanyakazi wa tume sio wa kuwazima kama ilivyo sasa. Maana moja katika tatizo tunalolalamika mheshimiwa msimamizi ni kwamba wanachukuliwa watu hawajulikani sifa zao au pengine mara nyingine ni askari anavishwa gwanda la kiraia anakuwa msimamizi. Hiyo inatupa malalamiko vya mavingine kwamba inaonekana hakuna uwazi wafanyakazi wa tume lazima wawe wafanyakazi walio wazi. La mwisho <coughs> katika mengi nilotaka kueleza. Tumesema kuwe na sifa za mwenyekiti wa tume makamu mwenyekiti wa tume na zimetajwa katika ule mswada. Mumesahau kitu kimoja cha muhimu sana waambiwe hao wenye wenye kubadilisha asiwe mtu wa chama tumeona mheshimiwa watu wanakuwa wa, 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 wa wenye viti wa tume halafu kesho kutwa wanachukua fomu ya kugombea urais kupitia chama kile kile ambacho yeye ametaka awe <laughs> mgombea inaonekana kwamba kuna watu wanakuwa wanajificha katika ukweli wao na kujiona wao hawana kitu Halafu inakuwa kuna bias katika kutenda shughuli zao. Asiwe mtu anayeshughulika na siasa. Na ndio maana tukataka hata hawa mwenyekiti na makamu wake nao pia wawe wazi waombe wasailiwe kama wanaposailiwa wale kwa jumba tu. Mengi mengine mheshimiwa tutafikisha kwenye kura za za nyaraka. Mheshimiwa Babuduni na, na kushukuru sana na kama ulivyoona E, ukiacha vyombo vya habari wapo viongozi wa tunga sera na kwa muktadha huo wamesikia maoni yako na yatazingatiwa pia katika e, mwenendo mzima wa e, sheria hizi na kushukuru sana e, endelea kuwa nasi tutapata pia wasaa wa kujibu maswali na kumalizia pale mbeleni e, kwa sasa a, naomba nimkaribishe lakini labda ni wakumbushe wameingia katikati tunajadili E, mjadu kazia uh, mswada wa sheria ya uchaguzi vyama vya siasa na tume ya taifa ya uchaguzi tunawashiriki kadhaa kutoka bara na visiwani e, viongozi ambao tayari wako kwenye taasisi hizi za kiuchaguzi kama bunge udiwani waliokuwepo na waliopo lakini pia waandishi wa habari wanasheria wa bobezi e, na kadhalika na viongozi wa dini pia e, nataka sasa nimkaribishe e, bwana Deodatus Balile eh huyu ni e, kiongozi katika tasnia ya habari e, kama mfahamu e, bwana Balile naamini uko pamoja na mimi eh huyu ni mwenyekiti wa jumuiya wa Reli TF e, e, kwa kifupi muda sio rafiki sana kwa sasa lakini at least naomba uangazie ushiriki wa vyombo vya habari katika mchakato mzima wa maboresho ya sheria za uchaguzi pamoja na tume ya uchaguzi. Tunafahamu kwamba e, mchakato huu umeanzia mbali kidogo kuanzia kikosikazi na mpaka sasa hivi mchakato mzima wa maboresho e, wa sheria tunazozijadili hapa 
e, nyinyi kama maandishi wa habari kupitia jukwaa la wahariri Tanzania Tefu e, una uonaje ushiriki wenu na nina namna gani nyinyi mmepata fursa e, katika kutoa maoni lakini pia kuyakusanya maoni ya wananchi na kufikisha e, ujumbe kwa wananchi sambamba na mchakato huu karibu sana bwana Balile Asante kwanza ni wapongeze waandaaji wa mjadala huu kwani wametoa fursa ambayo nadhani ya kwanza sasa hivi katika hii mjadala ya watu kupitia hii miswada miwili msingi na ya muhimu na kutoa maoni. Lakini pili ni mshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa eh, Rais Dr. Samia Suluh Hassan ambaye aliunda kikosi kazi. Na nitangaze maslahi kwamba hata mimi nilikuwa mjumbe wa kikosi kazi. Kwa hiyo taarifa za kikosi kazi nyingi nimeshiriki zote hatua kwa hatua mpaka tunapata ile ripoti. Kwa hiyo kama ni sehemu ya kushirikishwa kwanza tumeshirikishwa kwa kiwango hicho jambo ambalo ilikuwa ni mara ya kwanza vyombo vya habari kushirikishwa katika kamati na mara nyingi wanakimbia wana waandishi wa habari kwenye kamati wakidhani kwamba wakiona yale maoni hawatakuwa na kifua cha kuhimili kutoyafikisha kwa wananchi kabla haijawa ripoti rasmi lakini naamini tangu tumeanza mpaka tumemaliza hakuna kilicho vuja wala kutoka nje kwa hiyo imebainika kumbe uandishi wa habari nao unaweza kuwa kada muhimu inayoshirikishwa katika masuala ya uongozi wa nchi yetu sasa ile ripoti ya kikosi ilikuwa na sura namba moja iliyohusu vyombo vya habari na mapendekezo mengi katika hiyo sura namba moja e, yalikuwa yakieleza ushiriki wa vyombo vya habari katika kuhakikisha demokrasia inakuwa nchini utunzi wa sheria unakwenda vizuri katika ili eneo la ushirikishwaji. Na kabla sijaendelea zaidi ni mshukuru mheshimiwa speaker maana nadhani yeye alipoisoma e, mheshimiwa Tulia Axon alipoisoma ile ripoti ya kikosi kwa upande wake akaanza utekelezaji. Yeye mara mbili amekutana na wahariri na waandishi wa habari na kuna makubaliano kwamba hata wabunge watapata fursa ya kukutana na waandishi na wahariri. Jambo ambalo tunaona ushirikishwaji ni mkubwa na mzuri. Nikiamini kwamba hata hili tutashirikishwa. Sasa nimesema hapo kwamba nilikuwa mjumbe wa kikosi kazi. Na ndugu yetu Joseph Selasini wakati anachangia kuna jambo ambalo amelisema nisipoliweka sawa na ninalifahamu basi jamii inaweza ikabaki ikiamini kwamba ndivyo lilivyo. Hawa wajumbe wanne wanaoongezwa. Na akitaka kusoma vizuri hii sheria ya tume ya uchaguzi asome kifungu cha tisa sambamba na kifungu cha kumi. Kifungu cha tisa kinasema ile kamati ambayo itakuwa na mwenyekiti jaji mkuu itakayofanya usairi wa watu wanaoomba kwenda ku, kuingia kama wajumbe kwenye tume. Kwa hiyo kwa mfano es, tume itakuwa na wajumbe saba. Mwenyekiti na makamu mwenyekiti watateuliwa na rais. Lakini wale watano wataomba ile kazi lakini ili iweze kwenda vizuri wata shortlist watu tisa. Ina maana zile nafasi tano alafu wataongeza watu wengine wanne ili mheshimiwa rais kati ya wale tisa ndipate uwe watano. Sio kwamba wenye sifa pungufu kama alivyowekwa, alivyoliweka. Ni dhani hilo niliseme ili kuhakikisha kwamba tunaweka kumbukumbu sawa. Lakini jambo la nne ni kubadilika e, kuna, kuna jambo limezungumzwa ambalo ndio ni mwanzo wa, wa, wa habari nyingi kwa upande wa waandishi wa habari. Hii kubandika matokeo ukisoma kifungu cha moja na sita c cha hii sheria ya ya ya, ya, ya nani sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani kinaelekeza sehemu ya kubandika matokeo kwamba ni kwenye mbao za mashauri na kata sasa kipindi cha nyuma ilikuwa shida kidogo hii mimi mwaka 1995 nilikuwa msimamizi wa uchaguzi katika moja wapo ya vituo vya uchaguzi kanuni tuliyoitumia Msimamizi wa uchaguzi baada ya kumaliza uchaguzi anabandika yale matokeo kwenye ubao wa kituo yalipofanyika uchaguzi. Kuepusha masanduku kukusanywa ambapo njiani masanduku yalikuwa yanapata ujauzito yanajifungua njiani. Kwa hiyo yanajikuta kura zimekuwa nyingi kuliko zilizopigwa kituoni. Sasa nadhani hili watapaswa kuliangalia ili masanduku ya sibebu kutoka kwenye kituo cha kura zilipopigiwa e, yasafirishwe yakiwa na zile kura baada ya matokeo kubandikwa kwenye mbao kama ambavyo tumekuwa tukifanya. Sheria hii ikienda ilivyo italeta shida hapa kwenye kifungu cha moja na sita si. Jambo la tano e, wote hapa tunapambana kuhakikisha vyombo vya habari vinafikisha taarifa kwa wananchi. Na tungependa iwe ni uchaguzi, iwe ni wapi tuhakikishe vinafikisha taarifa sahihi na kwa wakati mwafaka. Kwa bahati mbaya sana nimesoma hizi sheria. Ukisoma kifungu cha tisina nne cha hii ya sheria ushaguzi wa rais wa bunge na madiwani kina watu kada nne zinazoruhusiwa kuingia kwenye vituo vya kupigia kura lakini waandishi wa habari hawamo 
Na kwa kweli kama ni kuvunja sheria viongozi na waandishi tumekuwa tukivunja kwa muda mrefu ambapo akienda kupiga kura mheshimiwa rais mwandishi wa habari anaingia kupiga picha. Anakwenda kupiga kura mgombea mwandishi wa habari anaingia kupiga kupiga picha. Wakati tunahesabu waandishi wa habari wanaingia ili tupate picha za wananchi kuona kwamba kweli hizi kura zinahesabiwa. Hawa project kuonesha kwamba ni nani kampigia nani. Lakini nchi zote duniani tumeona kamera zinaingia wanaonesha tupo labda kituo cha Sinza kura zinaendelea kuhesabiwa inaonekana kura inachukuliwa huku inahakikiwa inawekwa kwenye sanduku lakini hapa sheria imeendelea kuzuia vivyo hivyo kwenye kifungu cha 94 kwa hiyo 85 na 94 vyote na 94 kimeruhusu kada moja, lakini waandishi wa habari hawajaruhusiwa kuingia kwenye vituo vya kupiga kura tunadhani kama ilikuwa ni oversight hili ni jambo la kurekebisha kwa maana kwamba wakati tunategemea waandishi wa habari waoneshe utaratibu wa uchaguzi kwa uwazi kabisa sheria inazuia kwa hiyo itafikia hapa kitakachotokea ikiendelea kuwa hivi hivi baadaye tutapata habari za polisi kupambana na waandishi wa habari wakiwa wana project matokeo waandishi project matokeo hatangazi matokeo bali anasema fulani kwenye kituo fulani amepata kura idadi fulani utaratibu wa jinsi walivyokuwa na hesabu kura umekwenda vizuri kwa mjibu wa utaratibu kwa hiyo katika hali hii kama wanaruhusu waangalizi kutoka nje waingie waone Sijaona kwa nini sheria hii imeacha waandishi wa habari wasiwe moja wapo ya kada chini ya kifungu cha 385 kifungu kidogo cha pili na kifungu cha 94 katika zile kada zinazoruhusiwa kuingia. Mwisho kwenye kosikazi tulikuwa tumesema kwamba ili swala la wabunge wa viti maalum hii sehemu ya sita ya sheria hii e, kwamba viti maalum chini ya sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani tulibadilisha hili jina kwa sababu kwanza linatumika kuadhalilisha wale wanaopata wana vile viti wanawaambia ni vya ubweti. Lakini uhalisia ni kwamba zile kura zao hazitokani na eneo moja. Wengine wana kura za kitaifa, wengine wana kura za kiwilaya. Kwa hiyo tulikuwa tumependekeza kwamba hawa waitu wabunge wa wilaya au wabunge wa taifa kulingana na kundi walilolipitia. Lakini tulitamani kabisa. Kuna mmoja hapa amesema kwamba wanakaa sana bungeni ndio kwamba ile iwe kama incubation center aingie baada ya miaka kumi aende jimboni mbona mheshimiwa tulia Axon amekwenda jimboni na akashinda kwa hiyo kuna watu mimi nawafahamu tangu nimeripoti bunge ile miaka ya 94 wamekuwa wabunge wa viti maalum wakajaribu jimboni kidogo wakarudi viti maalum wengine hawajawahi kujaribu miaka yote anabadilisha anatoka kundi la vijana anakwenda kundi la kina mama anakwenda kundi la wafanyakazi sasa ifike mahala sasa miaka kumi mtoshe aende kushindania jimboni Tunakumbuka mama kama kina mama Mongera alikwenda jimboni ukerewe akashinda. Do mheshimiwa Dr. Tulia Axon amekwenda jimboni Mbea ameshinda. Wanashindwaje? Kwa nini wakae kwenye viti maalum wasikue pale ile miaka miaka mitano kumi, alafu ikawepo hukomo. Kwa hiyo sheria hii tulidhani hicho kifungo ikiweke. Sasa yako mengi na umenionya kwamba muda si mzuri sana naomba ni rafiki ni kweli. Lakini hayo ndio yanayozaa habari na sisi tuko tayari kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhakikisha kwamba hii miswada tutapitia kifungu kwa kifungu na tukiwaomba sasa kuzungumza na waandishi wa habari wote walio muhimu waheshimiwa wawe tayari kushirikiana na sisi kuhakikisha kwamba tunafanya mikutano inayofikisha elimu hii kwa wananchi kupitia vyombo vyetu vya habari asanteni sana kwa kunipa nafasi na ninashukuru muda umekuwa mfupi sana mbibidi nikimbize ni kweli bwana Balile ni wewe radhi na kushukuru lakini umezungumza mengi na naamini yamesikika pia sitapata muda pia kurejea Uh, 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 nikumbushe tu kwamba eh, mjadala majad, maj, huu ambao tunao unakwenda live au mubashara kupitia Giliboni, Lemutus, Mwanahalisi Digital, Taifa Digital, ITV, EATV, TBC, The Source, Habari Digital, Mwanahabari, Bongo 5, Global TV, Channel 10, eh, Mwananchi pamoja na Azam TV. Eh, sasa nimkaribishe eh, Alhaji E, Nuhu Jabiri Mruma ambaye ni katibu mkuu wa Kwata atoe na yeye mtazamo wake katika muktadha wa maadili kwa sababu maswala ya maadili pia yameguswa na ma, na mswada mswada huu tunaozungumzia analionaje yeye kama kiongozi wa dini karibu sana Alhaji Nuhu Mruma Asante sana mwongozaji nami nichukue nafasi hii kuongeza wachangiaji ambao tumeenda nao katika mchango lakini tu nione changamoto ya muda mheshimiwa mwongozaji kuweka kwa hiyo watu walikuwa wanajiachia vizuri 
na mambo ni mengi lakini mimi nitafikisha sana kwa sababu mengi naona wenzangu wameshachangia wame lakini nichukua nafasi hii pia kwanza kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Sulu Hassan kwa maono yake alokuja nayo kupitia zile e, R4 ambazo nadhani zimezalisha mpaka kikosi kazi cha kuzalisha e, kutoa maoni kwa wananchi kukusanya maoni kuhusu masuala mbalimbali ya mustakabali wa demokrasia ya nchi yetu na hatimaye kupata e, hii miswada ambayo ilikuwa ni muhimu kwa nchi yetu na kutokana na e, mapendekezo na malalamiko mengi ya wananchi wa Tanzania lakini kubwa zaidi ambalo tunaweza kuzungumza sisi kama viongozi ni hili swala la maadili kwanza kabisa tukumbuke kwamba kama mheshimiwa rais alivyozungumza dhahiri ni kwamba katiba si ya wanasiasa uchaguzi si wanasiasa bali uchaguzi na katiba ni kwa ajili ya, ya wananchi. Sasa katika kuyaendea yote haya tunaweza tukawa na katiba nzuri sana, sheria nzuri za uchaguzi. Lakini pia tukawa na miongozo mizuri ya uchaguzi. Lakini kama hatuna viongozi wazuri wenye maadili, wenye kufata taratibu, wenye kujali, wenye kumjua Mungu bado usimamizi wa sheria zile na utekelezaji wa sheria zile utakuwa ni mgumu na hatimaye tutaangukia katika jambo moja ambalo litakukosesha amani ya nchi kwa sababu katika yote haya tunachokielekea ni katika kujenga mustakabali wa nchi yetu na kuwa na amani ya nchi yetu viongozi wa siasa ni watumishi wa umma ambao kimaadili wanasimamiwa na sheria za maadili zinazowaeleza katika kuzingatia maadili yao ya kazi lakini sisi katika E, taasisi za dini pia tunasisitiza maadili ya viongozi. Maadili ya viongozi ndio atakayopelekea wananchi kuwa na imani katika kutekeleza majukumu yao ya nchi kulingana na sheria za nchi. Tunao mifano mizuri ya kuona leo hii kwamba e, kiasi cha wapiga kura katika nchi hii wanapungua kila uchaguzi unapo unapofika. Wa mwaka huu, wa mwaka jana na wa mwaka mwingine uchaguzi zilizopita na uchaguzi ulifanyika hivi karibuni namba ya wapiga kura imepungua inapungua kwa sababu gani inapungua kwa sababu wengi wanakosa imani wanakosa imani kwa sababu gani wanakosa imani kwa sababu kuna walio wanaotekeleza zile sheria bila kufata maadili wanasababisha watu wakate tamaa katika uongozi michakato katika vyama vya siasa kwenye kupata viongozi wanaogombea haizingatii maadili michakato katika usimamizi wa uchaguzi haizingatii maadili Maadili yale yakizingatiwa vizuri atatupelekea kuwa na imani watu wakashiriki vizuri katika uchaguzi kwa sababu kile wanachoamini ndicho kitakachotokea. Sasa wamezungumza wao wengi hapo. Ukosefu wa maadili madhara yake ni yale ambayo tunaona kwenye majukwaa leo ya, 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 ya siasa, Ma, e, lugha zisizofaa, uongo, kuchafuana, rushwa, matumizi mabaya ya mamlaka za kiserikali na wenye mamlaka katika uchaguzi lakini vile vile matumizi mabaya ya taarifa na vitu vingine kama hivyo. Hivyo vyote vinatokana na kukosa maadili. Kwa hiyo tuzingatie maadili ni kitu cha kwanza kabla ya kuingia kwenye utekelezaji wa sheria na taratibu zozote za kazi. Tukijua kwamba tuna maadili yanayotuongoza katika dini zetu. Tuna maadili. Lakini katika sheria za kazi tuna maadili. Viongozi wa umma wanasimamiwa na maadili ya utumishi wa umma ambayo yanajieleza lakini pia nije kwenye kanuni za sheria zinazowekwa katika miswada hii kwamba pengine ukiukwaji wa maadili katika hatua fulani fulani utamfanya mgombea aenguliwe ile tu pia haitoshi waenguliwe lakini pia wapelekwe katika sheria za nchi wachukuliwe hatua mbalimbali zinazostahili ili iwe ni sababu ya wengine kutoingia katika e, michezo ile ambayo sio mizuri kwa mfano wanaotumia rushwa katika kupatikana wagombea na kadhalika hili litaleta E, hamasa nzuri hata kwa wanaogombea na wanaopiga kura washiriki katika kupiga kura lakini pia nipongeze sana kifungu cha cha, cha mgombea naye anayepita bila kupingwa hakuna mtu anayepita bila kupingwa bali walikuwa wanajitengezea mazingira yanayofanana na hiyo kwa sababu lazima tuzungumze kwamba kama tunavyotaka wananchi wengi washiriki kwenye kupiga kura ili viongozi watakaochaguliwa wawe na legitimacy ya uhalali kwamba wamechaguliwa na wananchi wanaowaongoza 
sasa vile vile hata hawa ambao wanapita wana, wana bila kupingwa hakutokeza mtu kwenye chama kugombea lakini je wananchi wenyewe wanamhitaji huyo kama kiongozi wao wapewe nafasi hiyo pengine hawamhitaji kama kiongozi wao ametumia rushwa katika kusimama katika nafasi ile ili awe yeye mgombea pekee kwa hiyo nipongeze katika hilo lakini nirudi vile vile kuomba sana kwamba katika majumuisho ya kamati hizi katika hatua mbalimbali viongozi wa dini wasisahaulike katika maeneo mbalimbali ili waingie pale waweze kutoa maelekezo yao sisi viongozi wa dini hatuwezi kusimama tu kwamba tunapewa nafasi ya kuomba dua katika baadhi ya sema pana tuna michango mingi mingi katika maeneo mbalimbali na viongozi wa dini yeah. wanaitwa ni, ni, ni sauti ya wasio na sauti lakini pia ni voice of the prophet ya yani prophetic voice ambazo zinakubalika kwa namna moja au nyingine tushirikishe katika mambo mengi mambo ni mengi ya kuchangia mheshimiwa e, mwongozaji lakini mimi nisamie hapo niwape nafasi wengine kutokana na muda nashukuru sana na kushukuru sana alhaji nuhu jabiri mruma e, katibu mkuu wa bakwata kwa mchango wako umegusa kwa mapana yake masuala ya maadili na ushiriki wa viongozi wa dini katika kuhakikisha kwamba e, michakato yote ya uchaguzi na hatua zake za kidemokrasia zinakuwa na manufaa kwa wananchi na kwa maendeleo ya taifa e, asante sana ninawashiriki bado wawili kabla hatujaenda kwenye maswali au watatu kama watakuwepo E, Dr. Charles Kitima najua atakuwepo uh, bado kuna jambo anadishughulikia lakini utapata nafasi ya kumsikiliza. E, Professor Osea Edna pia nilipata udhuru wake sina hakika kama amebahatika kurejea bado. E, kwa hiyo kwa sasa hivi nitamkaribisha uh, ndugu uh, Lilian Badi e, huyu ni e, mwenyekiti wa baraza la taifa la NGO e, na Kongo. E, atoe na yeye maoni yake kuhusu ushiriki wa asasi za kiraia katika masuala ya uchaguzi kwa ujumla na michakato ya uchaguzi na pengine michakato hii ya mabadiliko ya kisheria ambayo tunaizungumzia. Eh Madam Lilian karibu. Madam Lilian badi upo? Nipo 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 nashukuru asante nilikuwa naongea nimemute kwa niaba ya baraza la NGO la taifa naomba nianze kwa kuchukua nafasi hii kwanza kuwashukuru waandaaji kuiona nafasi ya baraza la NGO la taifa katika mdahalo huu muhimu sana kwa mstakabari wa nchi yetu kwenye masuala ya uchaguzi Aa, kama mwenyekiti wa baraza la NGO la taifa Nitajikita zaidi katika kuizungumzia nafasi ya mashirika yasiyo ya kiserikali e, yanayo yanayojikita kwenye masuala ya siasa e, katika huu mchakato mzima. E, katika kipengele muhimu zaidi e, a, katika mazingira ya kisiasa e, kwa mataifa mengi asasi sizo za kiraia E, zinacheza kwenye jukumu la msingi katika kuunda michakato ya kidemokrasia na kukuza ushiriki wa raia katika mstakabari wa uchaguzi wa taifa mashirika yasiyo ya kiserikali yana ushawishi mkubwa kufuatilia uadilifu wa uchaguzi kuongeza uwazi kukuza mazungumzo na kuhimiza ushiriki wa wananchi kikamilifu katika swala zima la uchaguzi. Mada hii pia e, nitajikita zaidi kuzungumza zile afua ambazo ni, ni common zinatumika na wadau wengi wanazifahamu kwamba wamekuwa wanajikita huko na changamoto zake. Tuki, tukianza kabisa kwenye kukuza ushiriki wa wananchi tukiwa na maana kwamba kwenye utoaji wa mashirika yasiyo ya kiserikali yana jukumu kubwa sana muhimu katika maisha mipango ya elimu ya wapiga kura kwa kutoa taarifa zisizo na upendeleo kuhusu michakato ya uchaguzi haki na wajibu kupitia warsha seminar na kampeni za uhamasishaji mashirika yasiyo ya kiserikali yanawezesha wananchi kwa kuwapa maarifa ya yanayohitajika kufanya maamuzi sahihi wakati wa E, pale ambapo watapaswa kufanya hivyo lakini pia katika e, mada hiyo hiyo dhana hiyo hiyo ya kukuza ushiriki wa wananchi e, kuna swala zima la usajiri wa wapiga kura mashirika yasiyo ya kiserikali mara nyingi 
kushirikiana na tume za uchaguzi ili kuwezesha hamasa za usajiri wa wapiga kura hasa zikilenga makundi yaliyotengwa na yenye uwakilishi mdogo kwa kushirikisha jumuiya hizi mashirika sio ya serikali katika mfumo wa uchaguzi unaojumuisha zaidi na uwakilishi lakini tukiangalia pia e, kufuatilia uadilifu wa uchaguzi kwenye hilo swala pia asasi sisi za kiraia ukiangalia swala la kuzingatia michakato ya uchaguzi mashirika yasiyo ya serikali mara kwa mara yanashiriki katika uangalizi wa muda mrefu wa uchaguzi bila ya uwakilishi wa serikali ila kuhakikisha uchaguzi wa haki na wa uwazi uwepo wao hufanya kama kizuizi cha udanganyifu katika uchaguzi kukuza imani na imani katika mchakato wa uchaguzi lakini pia e, kwenye upande wa mageuzi ya uchaguzi NGO pia zina jukumu muhimu sana la utetezi katika kudai mageuzi ya uchaguzi na kuimarisha mifumo ya kisheria ili kukuza kukuza uchaguzi huru na wa haki kupitia juhudi za kushawishi kampeni za umma NGO hufanya kama vichocheo vya mabadiliko chanya kuimarisha taasisi za kidemokrasia lakini pia tukiangalia kwenye kuimarisha uwazi ufuatiliaji wa uchaguzi mashirika sio ya serikali yanashiriki kikamilifu kabisa kufuatilia ufuatiliaji wa fedha za kampeni tabii wagombea na mazingira ya vyombo vya habari wakati wa uchaguzi wenzangu wamelizungumzia hilo E, nimeona e, dada Rose Ruben ameweza kuzungumza hapo na fikiri ni okoe muda nisizungumze zaidi lakini pia kwenye mm. upande wa mijadara ya mabaraza ya uchaguzi mashirika ya serikali mara nyingi huandaa midaharo kama huu ambao ambao tuko leo na vikao vya hadhara ambapo wagombea wanaweza kuwasilishwa majukwaa kwenye majukwaa yao na wanaweza ku, kuzungumza na wananchi na kufanya na wananchi wa kuwafahamu vizuri ili wafanye maamuzi yaliyo sahihi wakati wa wa, wa uchaguzi. E, majukwaa kama haya kurahisisha mazungumzo ya kuhimiza uwajibikaji na wa, 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 wananchi waweze kuelewa zaidi kwa hao wadau. Lakini tuangalie pia kwenye swala la kukuza e, jumuiya ya kiraia, ushiriki wa raia E, wananchi wanaweza pia kusaidiwa sana mashirika ya serikali kuwezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika michakato ya kisiasa kwa kuandaa program za elimu ya uraia kuwezesha shughuli za mashinani kwenye shina kwenye kijiji mijadala iweze kuendeshwa kwa amani na taarifa sahihi ziweze kuwafikia wananchi ambao ni wapiga kura na ni muhimu sana kwao kupata elimu hiyo lakini kwenye utetezi na ufahamu wa umma mashirika ya serikali pia yanatetea sera zinazotumika e, kwa maslahi ya umma na hasa kuhusu mageuzi ya kidemokrasia haki za binadamu haki za kijamii kupitia kampeni za uhamasishaji wa umma wanahamasisha wananchi kushawishi maoni ya umma na pia wapiga kura wenye ujuzi zaidi lakini pia uh, tukija kuangalia pia tunaona kabisa mashirika yasiyo ya serikali hutengeneza e, e, kwa kiasi kikubwa matokeo ya uchaguzi wa kisiasa wa kitaifa kwa kukuza ushiriki wa raia kufuatilia uadilifu wa uchaguzi kuimarisha wazi na kukuza jumuiya ya kiraia iliyochamka Yudi zao haya mashirika yasiyo ya serikali huchangia katika mifumo jumuishi zaidi na yenye uwakilishi wa uchaguzi hatimaye kupelekea uimarishwaji wa utawala wa kidemokrasia kwa kutambua dhana nzima ya ukubwa wa mashirika yasiyo ya serikali katika chaguzi za kitaifa watunga sera wanapaswa kujitahidi kuweka mazingira wezeshi yanayotengeneza 
mpango mzima na mtiririko wa kazi ambao utakuwa rafiki kwa mashirika yasiyo ya kiserikali. Na changamoto kubwa sana ni ambayo mashirika yasiyo ya kiserikali yamekuwa yanakutana nayo katika mchango wao mkubwa katika ushiriki wa uchaguzi ni pale kwenye masuala ya utoaji wa vibali lakini pia na kunyimwa vibali ni jambo la kawaida kabisa kwa sababu uh, kufuatana na sheria zetu uh, ni lazima mashirika ya kiserikali yaombe kibali yanapotaka kutekeleza mradi wake na pia ni lazi, pale yanaponyimwa ni vema na vizuri basi vyombo vyetu vya serikali vikaangalia jinsi ya kuwapa mrejesho mapema ili e, muda usipotezwe na rasilimali fedha na watu ziweze kuwa allocated kwenye mipango sahihi ya kuchangia katika mchakato mzima wa uchaguzi. Zangu wameongea mengi Ezra naomba niishie hapa then niweze kujibu maswali endapo kutakuwa na maswali yatakao nilenga mimi zaidi kwa niaba ya baraza la injio la taifa. Asante sana. Na na kushukuru sana madam Lilian Badi e, kuwa nasi kama ulivyosema kutakuwa na fursa ya maswali uh, sina uhakika sana kama tayari tuna e, fadha kitima au professor Osea uh, lakini tuna maswali kadhaa ambayo tayari yameshajitokeza kwa hiyo nitamwomba mheshimiwa Neema Rugangira kidogo anaweza akatoa ufafanuzi kuna mdau mmoja hapa alikuwa anasema swala la ukatili na e, usawa wa kijinsia haliwahusu wakina mama peke yake na wanaume pia nao ni wahanga kama unala kusema kwenye upande huo lakini nilikuwa natamani bado uh, mheshimiwa uh, Rashid Hamadi uh, mheshimiwa Hamadi Rashid kama unaweza kutusaidia kidogo kuhusu uh, kutupa kidogo chimbuko la huu mchakato mzima wa mabadiliko ya sheria uh, kuna ma maeneo ambayo wewe ulishiriki una uzoefu unaweza kutusaidia pia katika E, muktadha huo kwamba uh, tumetokea wapi mpaka kufikia hapa tulipo ambapo tunafanya mabadiliko haya ambayo tunayafanya. Kwa hivyo labda nikianza na wewe mheshimiwa Hamad Rashid unaweza kutusaidia majibu lakini pia sambamba na mambo yaliyojitokeza kwenye mjadala na maswali ambayo uliyaona kama una machache mengine ya kujazia hapo e, wakati tunaangalia kama tuna wale washiriki wengine ambao walikuwepo ili tuweze kuendelea na mjadala wetu. Karibu. Fungua kipaza sauti. Naam. Kabla kabla hujazungumza samani kidogo kabla hujazungumza yeah. nimeona kuna waheshimiwa wa bunge kadhaa wao ni watunga sheria lakini pia wana uzoefu wao. Kwa hiyo kama kuna mbunge ambaye pia anatamani na yeye kuchangia au ku respond kwenye yeye aliyozungumzwa kwenye mjadala nitamkaribisha baada ya mheshimiwa Rashid eh, Ahmad Rashid. Karibuni. Karibu. Karibu mheshimiwa Hamadi Rashid uendelee. Asante sana asante sana. E, kwanza ni washukuru wa washangiaji wote wenzangu. E, wamefafanua vitu vingi na nafikiri wananchi wameelewa na e, bunge nafikiri litakuwa limeelewa vile mfurahi sana mheshimiwa speaker wa mwenye anasikiliza na kuna maeneo nafikiri atakwenda kuyafanyia kazi. E, la kwanza ni sema tu kwamba kama mnavyokumbuka tuko miaka ya pato uhuru au mapinduzi swala zima la mchamu uchaguzi alikuwa rahisi kama ambavyo tunakwenda nalo sasa hivi eh bahati nzuri katika wakati ule jambo moja ambalo ni kubwa na nzuri la kufanya la kuiga hakukuwa na swala la rushwa hili ni jambo moja ambalo lilisaidia sana pamoja na mfumo wa chama kimoja lakini swala la rushwa halikuwepo kwa sababu tume ya uchaguzi haikuwa na kazi kubwa sana ya kuweza kupambana na matatizo ya rushwa katika utekelezaji wake wa kazi nafikiri hili ni jambo moja la kujifunza na nafikiri lazima tulige na tunatafuta njia ya kunipatia ufunguzi. La pili ambalo na muhimu sana vile vile ni kwamba eh uadilifu wa tume nao ni muhimu sana. Ndio maana katika mapendekezo haya yaloletwa sasa hivi yanataka usaidi watu. Usaidi watu maana yake ni kwamba watu ambao tutakapatikana kufanya kazi wao watu ni wadilifu. Na nashukuru mchangiaji mmoja amesema ni vizuri wewe wazi usaidi wenyewe. Mimi nafikiri utasaidia sana. Transparency katika mambo haya yatasaidia sana kupatikana watu ambao wataweza kuendeleza kazi hii kubwa iliyofanywa na rais. Rais wetu mmenufuatilia sana katika vikao vingi. Alipokuja kwenye tume ka, ka tume kikosi kazi, amekuja katika mkutano wa pamoja wa vyama vya siasa. Jambo kubwa ndio kwamba hapa jamii tusitukagawana mbao. 
hili jamu letu sote pamoja na hili ni jamu la, la kusitiza kwamba hebu jamu tunalofanya tunalofanya sote kwa pamoja kwa mchakato mzima huu tunaofanya maudhu yote tunaofanya haya lazima lazima tuhakishe kabisa hii nchi yetu na sote tunataka na mbele hata kama kweli kuna chama cha mapinduzi kuna vyama vya upinzani lakini kila mmoja ajue kama tunajenga nchi yetu mimi nafikiri hii ni jamu la kwanza la, la kusitiza katika huu mchakato mzima huu lakini la tatu ambalo nafikiri tulisitize sana e, tume inayoundwa sasa hivi utaratibu ambao tumependekeza katika sheria hii ni tume ambayo tunaamini kabisa itatenda haki cha msingi ni kutopatikana ni watendaji wa tume yenyewe hawa tume kwa mujibu wa sheria sasa hivi ilipitishwa tume itakuwa na watu wachache sana mimi nafikiri wakati ni muhimu sana kuhakikisha kabisa tume hii ina watendaji wake wenyewe kwa kiwango gani itategemea bajeti ya serikali bajeti ya pia ya tume na kadhalika lakini lazima tufike pahala tume iwe na watendaji wake wenyewe ili swala la kuchukua watendaji wa kufanya kazi ya tume alafu akaondoka ni dhamu ya kuheshimu kazi zao inakuwa ndogo sana mimi nafikiri hili nalo ndio kuzingatia sana katika utendaji huu huko nyuma tuko toka ni dhamu ya kazi kwa tofauti na mazingira sasa hivi tofauti sana na hatuwezi kulaumu ndo maisha haya yalivyo sasa hivi lakini la tano ambalo ndio msingi wa vile tume taaluma katika kikosi kazi tulisikia sana swala la taaluma na hata sujuzi rais alizungumza sana swala zima la taaluma wananchi wetu wengi sana wanakosa taaluma na kubahati mbaya taaluma ni wakati wa uchaguzi ndio tume inafanya kazi hiyo pengine kuna jambo la msingi la kufanya katika kipindi hichi kuhakikisha kabisa tuna taasisi ya kushughulikia taaluma ya jamii kwa wananchi wananchi waelewe haki zao wananchi waelewe mipaka yao waelewe namna gani ya kuchagua namna gani ya kuchaguliwa mimi nafikiri nalo hili ni jambo la kuweza kuhakikisha linafanyika Yengine ambalo tume uchaguzi inatakiwa kusimamia sana ni swala zima la kuhakikisha haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Wakati mwingi sana tunatoa hii haki ya kuchagua, lakini ya kuchaguliwa inakuwa na tatizo wakati mwingine. Mimi nafikiri hili ndio kumu la kazi ya tume kusimamia. Na furaha sana kuna vyama vya siasa upande wao wamepewa seminar, wamepewa mtaaluma, lakini hata sheria yenyewe imebadilika kuhakikisha kabisa tunapata watu ambao watapata haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Sasa nimeona katika sheria kuna pahala ambapo msajili anaweza kuweka e, mkono wake au kuzuia kuweka pingamizi lakini sikuona kama msajili huyu anaweza naye kushtakiwa mimi nafikiri nalo hilo ni tatizo kila mmoja apate haki na ndio maana fili tume ya rais rais tume, rais, tume haki, haki, haki jamii maana ni kwamba kila raia lazima apate haki hiyo itatusaidia sana kuunda kupata watu wakashiriki katika uchaguzi nikapatikana matokeo mazuri zaidi lakini wengine saa saba ambalo ni la msingi sana na pili tukubaliane kwamba kazi hii sio kazi ndogo ni kazi ambayo inahitaji nidhamu ndani ya vyama vya siasa nidhamu ndani ya raia, makundi ya raia nidhamu ndani ya watendaji wenyewe hili ni jambo letu sote pamoja lazima tulifanye kwa taratibu huo mimi nafikiri hayo tukizingatia sana tunaweza tukapiga hatua huku tukotoka nyuma hilo lilikuwa ni nidhamu Yes. Ngine tumegombea katika uzi na kaka zetu baba mmoja mama mmoja hatukutukanana tumefanya vizuri tukamaliza watu wakatangazwa wa, 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 wa gombea bila matatizo lakini leo watu wanagombana wanapigana wanatukanana na rais amesema tunataka tufanye siasa za kistarabu sasa juhudi hizi anazofanya rais za kutengeneza mstakabali wa kuwa na tume nzuri ya uchaguzi wa kuwa na sheria nzuri za uchaguzi wa kuwa na sera za maadili ndio tunataka tupate uchaguzi au tufanye siasa kwa ustaarabu zaidi mimi nafikiri hayo ndio mambo ya msingi ya kuzingatia ili hatimaye tuondoke hapa tukio. Cha msingi taifa libaki moja. Taifa libaki salama. Na mwisho kabisa nampongee. Katika sheria hizo kusoma kuna mahusiano baina ya tume na ZEC. Lakini mipaka yake haipo. Wanasema kuna mahusiano. Na hili limekuwa na matatizo makubwa sana. Wakati mwingine unaanza kuunda ZEC wasema hili la tume. Ya NEC. Ukenda NEC wasema hili la ZEC. Hebu sasa kuwe na shedu. Namuomba speaker alizingatie sana hili wana shedu inaosema hayo mahusiano ya tume na zek ya nek na zek ni yapi na taratibu za kesi ko kitu tunakonda mimi ubeki taratibu ni hizi fura tano wakati mmoja sasa haya ni mambo ambayo nafikiri take zek nek na zek lazima yawe more clear katika hii sheria sasa hivi iko tu general kusema kwamba sheria hii watafanya kazi pamoja zek na watashauriana nek na zek lakini kwa mipaka ipi na kwa mambo yapi hayaje kuwa very clear katika sheria. Na tujue kama kuna katiba mbili, kuna katiba ya Zanzibar na kuna katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kila mmoja anatakiwa aheshimu upande wake. Mimi nafikiri hayo ni mambo ya kuzingatia na mimi nashukuru sana nasema kuanzia sasa angalau tutakuwa na uwezo Zanzibar kusema ah basi utanunguka hatuwezi kufanya lakini kama mashauri kwetu inafanya Zanzibar tuweze kuchagua watu au bara anaweza kufanya hivyo. Mimi nasema ni jambo jema sana 
das kurusan atau kepada mustahak balu ayat akhir. Asal desa. Mashmur Ahmad Rashid nak kusyukur sana. Kamu lihat saya mana mana wabungge kada. Namu nak kumpulan mashmur Cecilia Pareso. Kuluwa kuna mshumiwa taufiki na wabunge wengine ambao sijaweza kuwatambua kwa vitu majina aliyoyaweka kwenye vifaa vyao e, kama kuna mshumiwa mbunge yote ana la kuchangia sambamba na hili ninamkaribisha uh, baadaye kabisa nitamuomba mshumiwa speaker e, dr Tulia Hasani kusema lolote sitampa swali maalum lakini pengine anaweza kusema neno lolote la hekima kwa sababu e, yeye kama mshumiwa speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona umuhimu wa swala hili na sheria hizi akatoa muda wake kushiriki kusikiliza na kuona maoni pengine anaweza kawa na jambo moja ambalo anaweza kalisema e, katika e, mkutano huu wa, wa, wa mtandao lakini e, kama kuna mbunge na lolote e, wakati huo pia nikimuomba dr e, mheshimiwa e, neema e, lugangira e, maswala yale ya kuwekea mkazo maswala ya jinsia na ukatili wa kijinsia lakini nadhani pia ishu ya viti maalum imezungumzwa kama na jambo lolote la kuzungumza katika hilo kuweka mkazo e, naomba nimkaribishe. E, wazungumzaji wengine pia naomba muwe nami Babduni pia nitakuwa na swali kwako wakati tunaelekea elekea kwenye kufunga na kama kuna mshiriki ana swali e, vere specific swali kuendana na watu wa mada pia anaweza kanyosha mkono kuna namna kunyosha mkono kwenye mfumo wetu. E, karibu mheshimiwa Neema Ugangira kwa sasa. Mheshimiwa Neema Lugangira au kama kuna mbunge yoyote mwenye jambo la kuchangia sambamba na mjadala unavyokwenda karibuni Eh hawako tayari lakini kuna mkono wa Mheshimiwa Joseph Selasini kwa hiyo nadhani ana jambo ambalo anaweza kalizungumza sambamba na anavyoona majadiliano karibu Mheshimiwa Selasini Ninakushukuru ni sana uh, mwongozaji Nilitaka tu nifafanue kile nilichosema kuhusu um, uh, ushiriki wa kina mama. Kwanza nikiri kwamba uh, katika nchi hii tumeshawahi kuwa na wakina mama ambao ni very strong na wametengeneza historia ya nchi na na, na, na dunia na watambua. Tuna kina mama kama kama mama Mongela, tulikuwa na kina mama kama kina Lucy Lamek, kina Tatu Nur, tuna kina mama kama kama eh, kama Asha Rose Migiro na wengine. Nilichosema mimi ni kwamba viti maalum visiwe kwa ajili ya kina mama fulani tu. Mimi nimekuwa mbunge. Na katika historia nimeona kwamba kuna baadhi ya wabunge yani wamejimilikisha zile nafasi, wamezigeuza kuwa mali yao. Na vile vile nime kama mwanasiasa nimekuwa nikiona michakato ya kuwapata wabunge wa viti maalum ilivyo katika vyama upendeleo ni mwingi na kadhalika ni watu wa fulani tu wana, wana, wa, wanaingia sasa mimi mawazo yangu na mchango wangu ni kwamba lazima tufike mahali tuamue kama kama taifa kwamba je kuwa mbunge wa viti maalum unaingia na unakaa kwa mda gani lakini sambamba na hilo ni ukweli usiopingika kwamba wabunge wa viti maalum wakiwa wamekuwa kibanu wa majimboni kutofanya kazi majimboni na hii ni, ni imekuwa ni hofu ya wabunge wa majimbo kuona kwamba wakina mama ambao ni strong na wanaokubalika wa viti maalumu wanaweza wakawaondoa katika nafasi zao ndani ya majimbo. Ndio maana nikasema kwamba uwepo utaratibu ambao unaweza ukawafanya hawa, hawa kina mama wakachaguliwa kwa mtindo ambao utawafanya waonekane kuwa halali zaidi. Lakini sio kwamba kwamba sikubaliani si na hoja ya kwamba uh, akina mama wamefanya kazi kubwa sana wako very strong na wanaisaidia jamii na wana hoja ambazo ni nzito na zinakubalika katika jamii uh, kulikoni hata hizo za 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 za, 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 za wabunge wanaume lakini vile vile kuna huu nyanyasaji unaozungumzwa niseme tu kwamba sio 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 akina mama pekee wanaonyanyaswa kuna wanaume wengi sana wanaonyanyaswa. Tatizo la wanaume ni kwamba wamekuwa wakificha eh, yale manyanyaso wanaopata kutoka kwa wanaume. Umefika wakati pia na wenyewe waweze kujieleza. Mwisho kabisa nimesema kwamba ni, ni vizuri tumuunge mkono mheshimiwa rais. Hatua aliyochukua ni hatua nzuri. Amethubutu. Tukiangalia tulikotoka miaka mitano ya, ya utawala uliopita 
na hatua ambazo rais anazichukua kwa sasa hivi lazima hata kama zina mapungufu kiasi gani tuone kwamba kuna mahali ambapo ameanza na sisi badala ya kulalamika tuboreshe pale ambapo ambapo a, e, e, a, ame, ameanzia na naunga mkono kabisa hoja ya mheshimiwa babuni hatutaweza kupele, kupata mabadiliko katika nchi yetu kama hakutakuwa na utashi wa kisiasa kwa pande zote kwa viongozi walio madarakani na kwa viongozi wa vyama vya siasa hatuwezi tukapata mia kwa mia lazima tukubali kupoteza ili tuweze kupata na kushukuru sana mwendeshaji ni hilo tunitakuwa nitakuongeza ni moja lidogo washiriki wa michakato ya siasa na ya uchaguzi kutumia lugha kali E, ambazo zinaenda kinyume na maadili ya taifa letu lakini pia zinaondoa ule muktadha wa ushindani katika kampeni unalisemea vipi hili kwa sababu pia linaguswa na haya mabadiliko ya mswada wa sheria ni kwamba mara nyingi sana watu ambao hawana hoja lazima watakimbia kwenye 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 lugha kama hizo kanikali na mimi ninasema kwamba haiwezekani ha, ha, tukakubaliana na na lugha kama hizo katika kutafuta viongozi wetu lazima wanasiasa tujikite katika ukweli Tuki, tujikite katika kuheshimiana taifa sasa hivi linakwenda kupoteza maadili yake ya awali kwa sababu yani tunajikita kusemana zaidi kuliko kujenga hoja za kuwasaidia wananchi na mimi nakubaliana kabisa na waliosema kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba tunakubaliana ni maadili gani ambayo yatatumika katika uchaguzi na katika taifa kwa jumla na wale ambao hawawezi kuendana na ma, 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 maadili ni vizuri wakakaa pembeni ili tuweze kujenga taifa ambalo kwa kweli ni taifa lenye lenye kuheshimiana ni taifa ambalo lina wajibu ah ningetoa mfano tu na, ni, na, na nimezoea sana kutoa mfano kwenye kwenye forums nyingine Unaposimama kwenye jukwaa kwa mfano uka, uka, ukatoa lugha kali kwa mwenyekiti wa chama A ambacho kina wanachama lazima utegemee kwamba uh, hao hao wanachama wanaweza wakawa wakawa na reaction wakawa na hasira kwa mwenyekiti wao ku, kutendewa vibaya kusemewa vibaya sasa itakuwaje kama wakijibu mapigo lazima itakuwa ni fujo kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tumedhibiti hayo kwa faida ya amani ya nchi yetu lakini kwa faida ya kuweza kuwa na viongozi ambao wana hoja za kuweza kutuongoza. Na kushukuru sana Mheshimiwa 30 umefafanua vizuri kabisa hoja yako ya swala la viti maalum na masuala ya jinsia pengine wakati wa awali haikueleweka sana lakini sasa imekuwa bayana kabisa na nadhani ni hoja nzuri sana ambayo inaweza kusaidia kuleta tija kupitia utaratibu tuliojiwekea wa viti maalum kwa na wabunge e, wa viti maalum. Asante sana E, na kushukuru kwa ushiriki wako. E, mheshimiwa Babduni, bado sijaona mbunge au sijamwona mheshimiwa Ana Rugangira au wale washiriki wangu ambao hawakupata fursa lakini e, mheshimiwa Babduni, kuna ishu ya upatikanaji wa nafasi za makundi maalum kuteuliwa kupitia vyama. E, ili unalizungumziaje na kama una lingine moja ambalo lilikosea nafasi kwa kikupi sana pia nikukaribishe. Fungua kipaza sauti. Ujatoa miuti bado e, mheshimiwa Babduni uja unmute Naona inagoma au nijaribu ku unmute Nadhani tayari ya sasa eh ndio karibu Eh nasema nashukuru sana kupata nafasi tena kushiriki mjadala na kama nilivyokuambia mimi nilitayarisha hata waraka mzima kwa kuweza kujadili mambo haya lakini umeniuliza suala la makundi makundi kwenye sheria ya vyama vya siasa limepewa msisitizo na sheria imesema hasa kwamba lazima kuwe na asilimia isiyopungua 40 kwamba iwe ni nafasi ya makundi hasa kina mama wale mavu na watu wale wa makundi maalum. Mimi kuna 
juzi tulipokuwa pale Dodoma mheshimiwa nilitaka kueleza maana ya ulemavu ikawa sikupata muda mimi ninachoamini kuna watu wanaonekana walemavu katika maumbo ile wanaonekana kama kwamba na akili yao nao ni malemavu kumbe kuna ana akili mlemavu wa maumbile mwingine ana akili kuliko mtu aliyokuwa hana ulimavu wa maumbile kwa hivyo tunahitaji kukubali kwamba kuna watu wana akili ya kutushinda si kwa sababu tu maumbo yao yamepata athari ya maumbile kwa hivyo ni lazima makundi haya yafikiriwe na bahati nzuri sitaki kujitetea hapo kwenye chama changu sisi hivi sasa bodi ya wadhamini ya, ya, ya chama chetu na moja kwa mia ni wanawake mwenyekiti wa bodi ni mwanamke makamu wa mwenyekiti wa chama chetu ni mwanamke wajumbe wa halmashauri kuna ni kwa hivyo hivi sasa si tunatekeleza hiyo sera lakini naomba niliseme swala la kifalsafa takwimu za sensa zinatuambia kila watu mia na moja ni kina mama tunasahau tunapokuwa kuna madaraka wale kina mama sasa ndo tunawekea masharti ambao kama si wao sisi wanaume tusingekuja kwa hivyo ni swala la msingi sana kwamba haya makundi yakapewa umuhimu unaostahili mheshimiwa lakini la mwisho nilotaka kusema ni kwamba hivi sasa kama wenzangu waliposema kuna serikali uchaguzi wa serikali za vitongoji na vijiji halijaingizwa kwenye sheria ya ya hii mswada huu. Nitaka kueleza kwamba sisi Zanzibar tunapiga kura tano. Na wala haijawa tatizo. Tunapiga kura ya jamhuri, tunapiga kura ya mwakilishi, tunapiga kura ya mbunge, tunapiga kura ya diwani, tunapiga kura ya mgombea urais wa muungano. Na zote hizo zinafanyika siku moja na wala hakuna matatizo. Hakuna haja zile serikali za, za vijiji na mitaa kuachiwa wizara ya Tamisemi ambayo madaraka yake na tunajua Tamisemi maana yake ni nini ni lazima makada wa chama kimoja ndio watakuwa na control ni bora izibitiwe na tume ya uchaguzi ambayo tutakuwa na uwezo wa kuilalamikia au kuishitaki kuliko kuachiwa mtu akashughulikia na uchaguzi wa vijiji ambao ndio kwenye wananchi kwa hivyo ni vizuri katika kuzingatia mabadiliko haya na ile serikali ya uchaguzi wa serikali za mitaa ingeingizwa hivyo. Nitaka kusema hivyo mheshimiwa. Na kushukuru sana mheshimiwa Babduni kwa maoni yako na mchango wako. Uh, kabla sijaenda mwisho kabisa ambapo nitamuomba tena kama itamwea uh, sawa mheshimiwa uh, speaker wa bunge aseme neno la kufunga lakini uh, labda uh, bwana Deodatus Balile E, baba Lebo alisema hapa kwamba anaiona tena njia au fursa katika uchaguzi unaokuja ya kushiriki katika uchaguzi. E, nini maoni yako kwa vyombo vya habari, wanajeshi wa habari lakini pia na watanzania kwenye salazima la ushirika wao katika mchakato ya uchaguzi huko tuendako. A, nimeona mkono wa mheshimiwa pia Dr. Abdullah Hasnuma kama nitakupa nafasi. E, balile hebu tueleze e, unaweza kutoa mchango gani au maoni gani wakati tunaelekea kwenye kuhitimisha. Ah kimsingi ni shukuru tena Vyombo vya habari kwa kweli vimekuwa msingi wa mawasiliano hapa nchini. Na ni kweli kuna mitandao ya kijamii ambapo baadhi ya watu hata wengi walioko humu wana zile social media accounts. Na wana wale watu wanaitwa followers. Na wakati mwingine kuna watu ambao wanawaita influencers ambao wakimwangalia ana followers mia saba, ana followers laki moja. Lakini huwalisia wakati mwingine wale followers sio realistic. Unakuta ni robot tu, mtu ana boost naweza kuanzisha mimi account sasa hivi ndani ya dakika ishirini, nikilipa dola kama 80 hivi, nikaonekana nina followers eh, 1030. Kwa hiyo ile ile ni eneo ambalo moja sio realistic. Mitandao ya kijamii inawaisha ukishaji wa taarifa lakini bado umuhimu wa vyombo vya habari uko pale pale. Na ndio maana katika mazungumzo au mchango wangu Nilimshukuru mheshimiwa speaker kwa kuanza kuwashirikisha waandishi wa habari katika mikutano ambayo yeye anaifanya wa bunge mheshimiwa rais sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye ameanzisha utaratibu hata anapokwenda safari anachukua baadhi ya waandishi wa habari hili si jambo geni liliwahi kufanyika wakati wa uongozi wa rais Nyerere likafanyika wakati wa rais Kikwete na sasa mheshimiwa rais Samia ananirejea 
Swala hili unapokuwa na waandishi wa habari ukawashirikisha katika hatua mbalimbali mwisho wa siku mnakuwa na vyombo vya habari ambavyo vinalifahamu jambo vizuri na vinalieleza vizuri kama tulivyoona ziara ya India ilivyoelezwa ya Mheshimiwa Rais. Sasa nikirejea kwenye hii miswada ombi langu iwe ni bunge, iwe ni kamati, iwe ni serikali vishirikisheni vyombo vya habari wapende nafasi ya kufahamu kinachoendelea. Leo kwa mfano mimi kwa jukwara wali kushirikishwa katika kikosi kazi angalau hata nikiamsha usiku wa manane kuna jambo likizungumzwa najua halikuwemo kwenye ile ripoti au limo na jambo hilo unaona kabisa kwamba pengine nikilifafanua kwa uelewa wa kwamba ripoti inasema nini linakwenda kuleta manufaa zaidi kwenye jamii sasa vivyo hivyo hizi sheria na naruhusu na shukuru kwamba tumepewa muda mrefu wa kuzijadili nimesema wakati ule ombi langu ni kwamba hawa viongozi walioko hapa na wengine kuwe na sessions mbalimbali haya yanayosemwa vyombo vya habari viweke kumbukumbu iwepo mijadala na kuna jambo moja ambalo kidogo si zuri baadhi ya viongozi wanaogopa vyombo vya habari wanasema hawa bwana ni waharibifu lakini mimi nashangaa kuona wanaogopa vyombo vya habari hawaogopi mafundi wanaokuja nyumbani kwao na mapanga wana nyundo misumari kwamba labda unaweza kuwakatakata. Kwa hiyo mwandishi wa habari kama ambavyo fundi ujenzi anachukua nyundo akagongolea msumari vizuri ili kuhakikisha nyumba haivujii walioko ndani. Mwandishi wa habari akiona jambo limeharibika mahala, akaliandika ili lisaishwe, anapaswa kushukuliwa badala ya kuogopwa. Kwa hiyo tukishirikishwa kama mheshimiwa rais Samia anavyotushirikisha kama e, mheshimiwa speaker anavyotushirikisha mswada hii huu upungufu tulioosema kwa mfano kama huu wa kifungu cha 85 kifungu kidogo cha pili na kifungu cha 94 kwamba tunataka wananchi wapate taarifa lakini tumeruhusu mpaka watazamaji kutoka nje kuingia kwenye vituo si mwandishi wa habari hii tukienda hivyo tutarekebisha wananchi watapata taarifa kwa usahihi vyombo vya habari vitawatumikia wananchi na kuonesha kwamba hata aliyekuwa anatilia shaka kwamba labda kura zinahesabiwaje lakini mwandishi wa habari atapewa fursa ya kuingia kituoni atapiga kura tutakuwa na maadili sio kwamba atapiga mpaka anaonesha nani kampigia nani kama wewe Hezlon unapenda kumpigia fulani ile kamera kuna jinsi ya kuiseti ataonesha unapiga kura lakini content za jinsi gani unavyopiga kura au nani umempigia hazitakwenda hadharani wanafanya hivyo wenzetu na sisi Tanzania tufanye kwa sababu hatupo kwenye nchi ambayo tunasema ni kisiwa kwa hiyo katika hali hiyo uwazi unatokana na vyombo vya habari na kwa kweli ikiwa huna jambo la kuficha kuna sababu ya kuogopa vyombo vya habari lakini ukidhani kwamba una jambo la kuficha vyombo vya habari ni hatari sana kwako. Kwa hiyo nadhani marekebisho haya yamekuja kwa nia njema. Zile 4R ukiona uwazi ni, ni jambo ambalo analizungumza sana Rais Samia. Sasa tumuunge mkono tuhakikishe angalau kwenye hivi vifungu viwili hayo marekebisho yafanyike. Lakini tuombe viongozi hawa kila mheshimiwa wa madrasa hata ni na, na tuna tatizo jingine. Akipigiwa na BBC hata kama anaoga bafuni atakuja amejifunga tau akipigwa na waandishi wa, wa ndani anasema bwana niko bize. Kwa hiyo tuombe ule umuhimu unaotolewa kwenye vyombo vya habari vya kimataifa utolewe kwenye vyombo vya habari vya hapa nchini. Mimi nawashukuru sana wajumbe wa kikosi kazi. Tuliishi vizuri. Hatukuwa tukibagwana kusema huyu ni waziri mkuu mstaafu, huyu ni balida ni mwandishi, huyu ni mabadlash. Kwa hiyo tuombe tuwe na nchi ambayo tunazungumza wote tuwe na taarifa zinazofanana. Tutapeleka habari kwenye jamii ambazo ta, taifa litabaki tukiwa wamoja, tukiwa salama na kulinda amani yetu kwa ajili ya kutafsiri hayo mazingira kwenda katika uchumi endelevu ambao nchi yetu watu watakuwa wanaweza kupata ile milo sita. Isiwe kama ambavyo naelekea kuhitimisha. Sasa hivi baadhi ya haki watu wanaziona kama hisani. Kwa mfano wakienda kwenye seminar wakaingia asubuhi wakapata chai, eh saa wakapata chai, mchana chakula cha mchana, saa kumi chai, saa kumi na mbili chakula. Wanasema watu watatua kwa chakula. Hapana. Ndio utaratibu wa binadamu kuishi. Kwa hiyo hata hizi sheria tuhakikishe kwamba zinafahamiwa na kila mtanzania na sasa hatuwezi kuwaleta watanzania wote chini ya darasa moja hatuwezi kusema wote watajoini kwenye kundi kama hili ila kupitia vyombo vya habari taarifa hizi zitawafikia itakuwa kama ndio naitimisha kabisa kwamba juzi mmoja ameniletea gazeti nililoandika makara mwaka 2016 ananisomea kwamba amelitunza nyumbani kwake nikaogopa kwamba gazeti la jamhuri mwaka 2016 amelitunza rafa analisoma anakuambia mazingira niliyoona sasa yanafanana na mliokuwa mkiomba yawepo. Kwa hiyo jamani mimi nashukuru sana na washukuru ninyi waandaaji 
lakini naomba Tanzania tuhakikishe kwamba uwazi ushirikiano na vyombo vya habari vipewe kipaumbele ili nchi yetu ipige hatua kweli 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 pasipo malalamiko Asante sana Balile nimeipenda sana analogi yako ya fundi na nyundo na panga kwa ajili ya kujenga na sio kudhuru na ndivyo ilivyo kwa kamera ya mwandishi habari lakini pia na hitimisho lako mazingira anayoyaona sasa mdau wako ndio ambayo mlikuwa mnayaomba na kuyatamani 2016 nimkaribishe dr Abdullah Hasnu Makame alafu tutaenda kwenye hatua za mwisho mwisho kabisa za kufunga uh, mjadala wetu lakini kabla hajazungumza mheshimiwa nikumboshie E, vyombo vya habari ni washukuru sana kwa kurusha mjadala huu mimi naitwa Ezron Makundi tuna Giliboni Lemutuz mwanahalisi Taifa Digital ITV EATV TBC The Source Habari Digital na mwana habari Bongo 5 Global TV uh, Channel 10 ni mwananchi Azam TV pamoja na Star TV e, Dr Makame karibu mbunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki Asante sana ndugu mwendesha mjadala Uh, kimsingi kuna jambo moja ambalo nilinipita nili kidogo wakati nachangia pale mwanzo nikasema hili sikulisema ilibidi nilizungumze kwa kutokana na nafasi yangu ya ubunge Afrika Mashariki Afrika Mashariki tuna nchi saba na nchi saba zenyewe ni Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC na Sudan ya Kusini Sasa wenzetu wanatupa wanatuangalia wana, 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 wana kama mfano bora hii hi sheria ambayo sasa hivi tunairekebisha hii ambayo tunaitumia sasa hivi ndio ndio kuirekebisha kuiboresha hii basi bado ni mfano mzuri kwao sasa sisi wenyewe tunakaa kuna wengine wanakaa na ponda ponda lakini kimtingi wenzetu wanatuangalia wanatamani kwamba wao pia wangekuwa kama sisi katika mambo haya ya utawala bora haya mambo ya tume uchaguzi mambo ya kusimamia uchaguzi vya vya siasa na hata kusimamia uchaguzi chaguzi zetu kwa hiyo mimi nasema tu kwamba tuna tunafurahi tuna kwamba tunaendelea na ile nadharia yetu kama nilivyokuambia miaka ya siku za nyuma huko Tanzania nadharia yetu ni nadharia baskeli baskeli manake tunaenda tuna, tuna pedo tunaendelea tunaenda mbele tukisimama tunaanguka na hatuna rivers. Kwa hiyo tunaendelea hivyo na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuiona hili, kuona umuhimu wa kushirikisha na upana wa wananchi na wadau na kuweza kuboresha mazingira ya siasa nchini. Na kama ulivyoshuhudia mwenyewe uh, waliochangia wamechangia ni kwamba sasa hivi tuna, tunaenda vizuri zaidi na amezungumza ndugu, ndugu yangu Balile hapa anasema kwamba yeye alitamani haya yatokee 2016 lakini yamekuja 23 hatujachelewa na bado hii ni kwamba tunaendelea na hatua za maboresho na maboresho ni ya kila siku yani it's a continuous improvement kwa hiyo tuko sasa hivi tumefikia katika hatua hii tutaona baadaye umuhimu wa kufanya maboresho tutaboresha zaidi lakini tunachosema tu ni kwamba nchi yetu inaendelea na tunakuwa tuko katika umoja na tuendelee kuwa na amani na upendo tuweze ku so, kupeleka taifa letu mbele tuzikamate tunu zetu na tuzienzi tuziendeleze na kushukuru sana Asante sana Dr. Makame na kushukuru kwa mchango wako tuko upingoni kabisa mwa mjadala wetu kama nilivyosema tulikuwa tunajadili leo e, kuhusu e, mswada wa sheria hizi ambazo uh, ziko mbele yetu kwa ajili ya e, 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 tume ya uchaguzi vyama vya siasa uh, pamoja na marekebisho yake ambayo yana, yana ya, 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 yapo katika taifa letu uh, e, sheria ya uchaguzi na pamoja na vyama vya siasa na tume ya uchaguzi basi kwa heshima naomba nikaribishe dr Tulia Axon Mwasasu eh, speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia rais eh, wa jumuiya ya mabunge duniani eh, IPU kwa ajili ya kuhitimisha mjadala na kama na lolote lile ambalo anaweza kalisema sambamba na masuala yaliyojitokeza katika mjadala wa leo tumefurahi na kufarijika kuwa na yeye kama sehemu ya shiriki wa mjadala wetu nafahamu kwamba hakupenda kuzungumza na ndio maana E, nimependa tu labda neno moja kwa kifupi sana ambalo anaweza kalisema kama namna ya kuhitimisha e, mjadala wetu. Mheshimiwa speaker, kwa heshima hii naomba nikukaribishe na ndio utakuwa mwisho sehemu ya mwisho kabisa ya mjadala wetu. Karibu. Asante uh, sana. E, kwanza kabisa ni wapongeze waandaji wote wa mdahalo huu ama uh, kutoa nafasi ya kupokea michango kwa wawakilishi mbalimbali. 
na hapa nimefurahi kuwaona viongozi wengi walikuwepo hapa na wamezungumza kwa kweli wengine ni wanasiasa wakongwe kabisa kwa hiyo mawazo yao ni ya muhimu sana kuyasikiliza na hata wale ambao ndio wanachukia na wenyewe wana mawazo yao sasa mimi leo sikuwa nimepanga kuzungumza nilipanga kusikiliza zaidi kujua wananchi wanasemaje kwa maana ya uwakilishi uh, hatuwezi kufika mahali tukasema kila mwananchi amesikilizwa lakini yale yanayosemwa na watu mbalimbali na bila shaka waandishi wa habari wanakuwa wameshafanya utafiti hapa na pale kwa hiyo wamewasikia watu wengi. Kwa nimefurahi kwa sehemu ya washiriki wa mjadala huu. Na mimi niungane kwa kweli na wote waliompongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan kwa nia yake njema uh, ya kuhakikisha kwamba yale mawazo yanayotolewa na viongozi wenzake lakini pia yanayotolewa na wananchi na mengine watu hupenda kuyaita malalamiko lakini mimi nataka kuyaita mawazo yanayotolewa na viongozi mbalimbali wanaoshiriki kwenye michakato hii uh, ya uongozi ndani ya nchi yetu ameasikiliza na ameanza kuchukua hatua sasa nimetumia neno ameanza kuchukua hatua kwa sababu hatujafika mwisho na nilikuwa nasikiliza hapa mjadala mingine wengine wanaonesha kama vile uh, hiki mbona hiki mbona hiki mbona lakini lazima tuanzie mahali na kwenye hilo mheshimiwa rais ana, anastahili pongezi zake kwa sababu ameshaanza kuchukua hatua na bila shaka huu ni mwanzo mzuri kwa yale ambao yatakuwa hayajakamilika katika hizi sheria ambazo zimeletwa kwa kipindi hiki naamini maoni atakayokuwa yanaendelea kutolewa yatapelekea mabadiliko pengine ya sheria nyingine ambazo pengine hazijaletwa safari hii na pengine kutungwa kwa sheria mpya au mengine yatapelekea hii biswada ambayo imeletwa kwa sasa mengine kubadilishwa kwa maana ya vipengele pengine ama lugha kuboreshwa ili mambo yawe ili mambo yawe mazuri zaidi kuliko yalivyo sasa na umeeleza hapo kuhusu pengine maswali mbalimbali mbali ambayo watu wameuliza hapa na mawazo uh, kwa sababu ya nafasi yangu ni singependa kuyajadili hayo ama pengine ku hata kutoa ufafanuzi kwa sababu ya nafasi yangu mimi nitakuwa msimamizi wa hiyo mijadala itakapofika uh, itakapofika sasa bungeni kwao ni singependa kuingia huko lakini jambo pekee ambalo ningependa pengine kutoa ufafanuzi kwa sehemu Uh, ni kuhusu viti maalum wamezungumziwa eh, sana hapa na pengine ma- mawazo kwa kweli yote ni mazuri na uzuri ni swala ikishakuja bungeni uh, bunge linatoa nafasi kwa wananchi kushiriki kwa sisi wote tulio shiriki kwenye mjadala huu na amini kwa yetu na binafsi kwa sababu pia huwa tunaruhusu kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wataweza kupata nafasi ni kwenda mbele ya kamati litakapotoka tangazo na kipindi gani kamati itakwenda kupokea maoni. Kwa hiyo kipindi hiki ni kipindi cha kujiandaa na hayo maoni. Kwa hiyo naamini wale ambao tumeweza kusikilizana hapa wengine anaweza asipate nafasi lakini maadamu umeasikia hapa wao unaweza kayaweka vizuri ukipata nafasi ya kusema na wabunge kwenye kamati husika basi utaweza kuyaleta hayo. Sasa hili hili la viti maalum nadhani linazungumziwa kwa sura ambayo wengine ni kweli wanaelewa utendaji kazi wa viti maalum, wengine uh, pengine hawafahamu uh, wabunge wa viti maalum huo wanafanyaje kazi lakini uh, wote yani hakuna mtu anatakiwa kumlaumu mwingine kwa sababu zile kazi uh, hawa viti maalumu wanatokana na vyama vya siasa. Kwa kila chama kinakuwa kimeandaa pekine utaratibu wa nani afanye nini kwenye kwenye chama ama kwenye majimbo ama kwenye mikoa wanayowakilisha ama kwenye taasisi wanazowakilisha. Kwa maana hiyo tujitazame na sisi kwenye ngazi ya vyama vyetu tumewapa majukumu gani? Uh, tumewaambia wafanye nini? Sasa kwenye hoja ya wakae kipindi gani ndani uh, ya bunge Eh, hilo nalo kwa sababu ni sehemu ya mjadala wa jamii nisingependa kuingia huko kwamba mimi nafikiri wakae muda gani kwa sababu ya ya mimi nitakuwa sehemu ya wasimamizi wa mjadala wa namna hiyo lakini kwa ujumla wake ningependa wote yani tunapotoa maoni haya tutazame namna ambavyo tunaweza pia kutoa maoni ndani ya vyama vyetu ili mifumo ya ndani ya vyama vyetu ibadilike kwa sura ambayo wanawake watakuwa wanapata nafasi kubwa pia huko lakini ikitokea kwamba watu wanabanwa sana kwenye vyama basi huwezi kufika mahali ukasema vyombo uh, viti maalumu viondoke ama ukifika mahali ukasema viti maalumu viondoke uh, lazima, lazima 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 zile hoja zako ziweze kuona kama haziendi kwenye upande wa majibu pia kwa sababu unaposema huyu wa viti maalumu akae tu miaka mingapi bungeni anapoenda kule jimboni hakuna jimbo ambalo liko wazi likimsubiri huyu wa viti
wakati mbara majimbo hapa tunapozungumza yana watu sasa watu wanapozungumzia viti maalumu kwenda kwenye maji kama vile wengine sote ama niseme baadhi samahani badala ya kusema wengine lakini watu wanapozungumza kwamba viti maalum kika kipindi anakuwa wazi kwa hiyo Na kushukuru sana mheshimiwa speaker e, mtandao kidogo lakini kwa dhati kabisa ni sema e, mheshimiwa speaker amependeza na jezi ya Tanzania. Ametupa imani kwamba mengi ah huko bado karibu. Aya pole naona network ilikata kidogo. Kwa hivyo nilikuwa na uh, pengine tunapozungumzia kuhusu muda wa wabunge kukaa bungeni tuwe tunatafakari pia je wabunge wa majimbo wao tunawatafakari kwa sura gani kwa sababu mwisho wa haya tukizungumzia kuhusu katiba hawa wabunge wakiingia bungeni wote ni wabunge ambao ambao hadhi yao inafanana na kama tunataka kuboresha kwamba kundi lile wanalo liwakilisha wawakilishe vizuri hayo nayo tunaweza kuyasema kwa umoja wetu kwa hivyo ni sema uh, ni sema tu mimi kwa kweli uh, kama kama kiongozi wa bunge uh, hapa nchini nimefurahi kushiriki kwenye mjadala na naamini uh, mjadala huu unafungua uh, wigo mpana zaidi kwa wale ambao hawajasoma hii miswada waisome na sisi kama wabunge wao tutakuwa tayari kabisa kupokea maoni yao na tutafanya yale marekebisho yanayowezekanika katika kipindi hiki tutayafanya na yale marekebisho ambayo pengine ni makubwa yanahitaji sheria nyingine eh, tutafanya yale yanayotupaswa kwa hiyo nawatakia kila la asanteni sana kwa kusikiliza na tunawasubiri Dodoma mlete ya maoni yenu. Asante sana. Mheshimiwa speaker asante sana umependeza na jezi ya Tanzania na tunashukuru sana kwa kutupa imani kuhusu uh, mambo haya kupata nafasi kama maoni ili kuweza kuboresha miswada yetu. E, niliahidi kwamba utakuwa mzungumzaji wa mwisho na kufunga lakini kwa bahati kulikuwa kuna washiriki wawili ambao wamefika hapa mwishoni na naona itakuwa vema kuwapa fursa. E, Dr. Charles Kitima ambaye ni katibu mkuu wa baraza la maaskofu wa Katoliki Tanzania Tech Aa, na tamani nipate nafasi ya kumsikia haswa kwenye swala la wananchi kupewa nafasi ya kuachagua viongozi wanaowataka na muktadha wa mabadiliko haya kwa mujibu wa miswada ambayo tunayo Dr. Kitima naomba nikukaribishe kwa kifupi uyaseme hayo alafu baadaye tutampata pia Profesa Osea ili tuweze kukamilisha mjadala wetu Karibu sana Dr. Charles Kitima Naona amepotea. Basi nimkaribishe Dr. Profesa Edward Hose ambaye aliwekwa rais e, wa Tanzania e, ile TLS e, chama cha wanasheria tan, ta, ta, Tanganyika wanaita. Uh, Profesa Hose anaamini na wewe upo e, kwa dakika chache. E, tume huru ya uchaguzi ina umuhimu gani na unaionaje sambamba na mswada? Karibu sana Profesa Hose. Naona washiriki wangu wote wawili hawako tayari kwa hiyo e, mimi nitahitimisha mjadala kama alivyohitimisha mheshimiwa speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa e, jumuiya ya mabunge duniani na washukuru wote kwa kushiriki katika mjadala wetu pamoja na wadau wote vyombo vya habari na wote waliofanikisha mjadala huu hadi tutakapokutana wakati mwingine kujadili masuala muhimu kwa maendeleo ya taifa letu asanteni sana a, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Umenyima umenyima Kazi endele Kazi endele bwana Kazi endele Asante Niomba Mike sana Asante sana Okuli blogu kama mshiriki mwandishi wa habari Asante Asante sana Asante sana Asante Eh nilitamani kabisa kuzungumza lakini nafikiri umeni umenipola umenyima nafasi ya kuzungumza ndugu yangu. Pole sana. Ukunyosha mkono pole sana. Asante sana. Nashukuru sana. Wakati mwingine itabidi utoe semina watu wajue kusemi ya kugusa kunyosha mkono ili. Maana <laughs> nime <laughs> kabisa naona bana. nilikuwa naona analalamika lakini nikaangalia hajanyosha mkono. Kwa hiyo <laughs> Pole ndugu yangu, eh imeandikwa mkindikwa? Sawa. Ezra naomba namba yangu unayo nitaomba namba yako simu yangu ilipata shida kidogo utanitumia ninajaribu kutumia message naona ujibu
Baliri habari za size. Turun. Haizi habari ya Dodoma. Aisee zuri 